আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের ফিজিক্স ফ্রেশ পেপারে ভেক্টর লেকচার ফোরে সো আগের এখন পর্যন্ত বা আগের যতগুলো লেকচার গিয়েছে সেখান পর্যন্ত আমরা এখন পর্যন্ত যা যা জেনেছি স্পেশালি সেটা হচ্ছে যে আমরা ভেক্টরের যে পরিচিতি ভেক্টরকে কীভাবে প্রকাশ করতে হয় এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ আমরা শিখে ফেলেছি হচ্ছে ভেক্টরের লব্ধি কীভাবে নির্ণয় করতে হয় যেহেতু একটা ভেক্টরের লব্ধি একটা ভেক্টর আসে তার মান এবং দিক কীভাবে বের করতে হয় আমরা সেটাও অলমোস্ট শিখে ফেলেছি সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট আমি আজকের লেকচারটাতে স্পেশালি যে যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে যে আগের পড়াগুলোকে একটু রিভিউ করব তার পাশাপাশি আজকে নতুন আমরা আজকে ভেক্টর উপাংশ সম্পর্কে জানবো এবং ভেক্টর উপাংশ কীভাবে নির্ণয় করতে হয় আয়ত্ত একক ভেক্টর কেন বলে ওই প্রপার জিনিসগুলো বা একদম ইন ডিটেলস যে আমাদের বেসিকগুলো আছে আমরা সেগুলোকে আসলে ক্লিয়ার করা ট্রাই করব আমাকে একটু বলো তোমরা কে কোথা থেকে চুক্ত আছো এবং তোমাদের নিজস্ব কলেজের নামটা একটু কমেন্টে লিখে দাও তার মধ্যে দিয়ে আমি জাস্ট স্টার্ট করে দিই আজকে ক্লাসটা শুরু করে দিই আগের দিন আমরা কি পড়েছিলাম বলতো একটা প্যারালোগ্রাম বা আমাদের সামান্তরিক সূত্র দিয়ে বা প্যারালোগ্রাম ল দিয়ে এটা যদি একটা সামান্তরিক হয় এটা যদি একটা সামান্তরিক হয় সামান্তরিকের বাহু বরাবর যদি দুইটা ভেক্টর কাজ করে উইচ আর পি অ্যান্ড কিউ যদি হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে তার লব্ধিটা কোন বরাবর কাজ করে বলো তো তার লব্ধিটা যদি কর্ণ বরাবর কাজ করে দেখো সিম্পলি পি এবং কিউ দুটা সন্নিহিত বাহু বরাবর যদি দুটা ভেক্টর ক্রিয়া করে তার লব্ধিটা কোন বরাবর কাজ করে তাদের কর্ণ বরাবর এই যে একটা সামান্তরিকের কর্ণ বরাবর খুব ভালো কথা যদি তাই হয় তাহলে আমাদের এই ক্ষেত্রে আবার এই ক্ষেত্রে লিখতে পারি হচ্ছে ভেক্টরের লব্ধি কি আর ইজ ইকুয়াল টু বা আর স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু আর ইজ ইকুয়াল টু লিখতে পারি পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা টু পি কিউ কজ আলফা এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাই আলফা কোনটাকে বলবো আলফা হচ্ছে এই যে দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেলকে দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল হচ্ছে আলফা দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল হচ্ছে আলফা এখন আমাদের আরেকটা ব্যাপার আছে এই লব্ধিটার একটা ডিরেকশান লাগবে তাই না লব্ধিটা যেহেতু একটা ভেক্টর আসে লব্ধির একটা ডিরেকশান লাগবে আমি বলছিলাম যে পি এর সাথে যদি কোন উৎপন্ন করে লব্ধিটা উইচ ইজ থিটা যদি হয় তাহলে আমরা ট্যান থিটা বের করার জন্য কি করা লাগবে ট্যান থিটা কার সাথে উৎপন্ন করছে যার সাথে কোন উৎপন্ন করে সে থাকবে নিচে একা কার সাথে পি এর সাথে আর এবং কেউ মানে বাকিটা কে ওই পাশে কে থাকে কিউ থাকে তাহলে আমরা কিউ কিউ লিখে দিলাম কিউ কিউ অবিরাম চুপি চুপি ট্যান থিটা ইজ ইকুয়াল টু যার সাথে কোন উৎপন্ন করে সে থাকে নিচে একা তারপর প্লাস চিহ্ন দিয়ে বাকি ভেক্টরটাকে লিখে দিবে উপরে নিচে অ্যান্ড ফাইনালি আমরা যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে সাইন আলফা অ্যান্ড কজ আলফা সাইন আলফা অ্যান্ড কজ আলফা দে আর ইউ গো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট তোমাদের মনে আছে কিনা তোমরা একটু বলো ব্লার হয়ে আছে নাকি একটু একটু ব্লার হয়ে আছে একটু কনসিডার করো মাই ডিয়ার ইস্টু মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস একটু কন একটু কনসিডার করো খুব আর ঠিক হয়ে গেছে সো এটা আমরা আগের দিন পড়েছিলাম তাহলে আমি এই সম্পর্কিত আরেকটা প্রবলেম তোমাদেরকে এখন করতে দেই অ্যান্ড আমি নিজেও একটু রিক্যাপ করি তাহলে আমাদের যদি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে থাকে আমি আজকের পড়াশোনা আমি কন্টিনিউ করব ফাইনালি দেখো দুইটি কোনা প্রশ্নটা হচ্ছে দুইটি কোনা যথাক্রমে দুটি কণা যথাক্রমে বারো মিটার পার সেকেন্ড ও বারো মিটার পার সেকেন্ড ও বিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে বেগে একশো বিশ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে একশো বিশ ডিগ্রি কোণে পরস্পরের সাথে লিখে দেয় পরস্পরের সাথে একশো বিশ ডিগ্রি কোণে ছুটছে মানে এগিয়ে যাচ্ছে রাইট সো চার সেকেন্ড পরে চার সেকেন্ড পর তাদের মধ্যবর্তী তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত হবে বের করো সো সার্টেনলি 
তাদের মতো করতে চার সেকেন্ড তারা যেহেতু একটা নির্দিষ্ট দিকে যাচ্ছে তাদের যে আসলে দিকটা সেটা একটা নির্দিষ্ট দিক থাকে সুতরাং এখানে দূরত্ব লেখা থাকলো আমাদের বের করতে হবে কিন্তু একটা ভেক্টর আসে বা স্মরণটাকে বের করতে হবে আলটিমেটলি কারণ উপরে বেগ বলছে বেগটা অলরেডি একটা ডিরেকশানে মেনটেন করতেছে তাহলে প্রশ্নটা কি আমাদের দূরত্ব যেহেতু বের করতে বলছে এটাকে আমরা ধরে দিলাম স্মরণ যদি স্মরণ হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে স্মরণটার একটা কী থাকবে দিক থাকবে একটা ম্যাগনিচিউড থাকবে বা একটা মান থাকবে তাহলে দেখো এই প্রশ্নটা সলভ করার আগে তোমাদের দূরে জিনিস দেখা লাগবে দূরত্ব তখন দেওয়া আছে বেগ তাহলে দূরত্ব কীভাবে বের করবো তাহলে চার সেকেন্ড পর দূরে দূরত্ব বের করে ফেলি চার সেকেন্ড পর ধরো এটাকে ধরলাম এ এটাকে ধরলাম বি হ্যাঁ চার সেকেন্ড পর এ এর দূরত্ব মানে এ এর অতিক্রান্ত দূরত্ব এ এর অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করি ফোর ইন্টু টুয়েলভ ইজ ইকুয়াল টু ফোরটি এইট মিটার আবার চার সেকেন্ড পর চার সেকেন্ড পর বি এর অতিক্রান্ত দূরত্ব কত ফোর ইন্টু টোয়েন্টি হুইচ ইজ এইটি মিটার এখন চিন্তা করে দেখো এ যাচ্ছে এ বরাবর এ যাচ্ছে ডাট 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 এ বরাবর রাইট এ বলা হয়েছে কি কত ডিগ্রি কোন একশো বিশ ডিগ্রি কোন কার সাথে এ এর সাথে তো এ বলেছে এ এটার সাথে একশো বিশ ডিগ্রি কোনে দেখো ডাট 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 বি এ বরাবর গিয়েছে বি যদি এ বরাবর গিয়ে থাকে এটা এ এটা বি রাইট সো দেখো তাদের লব্ধিটা কোন বরাবর হবে এই বরাবর এই দিক বরাবর কিন্তু কাহিনী কিন্তু এটা না তাদের কি পায়ে পায়ে মিলছে ঠিক আছে সমস্যা না এদের মধ্যবর্তী কোন এই বরাবর মধ্যবর্তী কোন একশো বিশ ডিগ্রি এখন চিন্তা করে দেখো এদের লব্ধিকে নির্ণয় করতে পারবো নাকি সিম্পলি এর লব্ধি কোন বরাবর হবে প্যারালাগ্রাম এই যে এ বরাবর তাহলে লব্ধি হবে এই বরাবর কোথাও কোনো সমস্যা নেই এখন এদের লব্ধি বের করতে হলে আমাদের ফর্মুলা কি বলতো তোমাদেরকে পড়িয়েছে এই যে এইটা তাহলে এই লব্ধিটা দিয়ে তোমরা বের করে ফেলো লব্ধিটা কি হবে আর স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু বা আর ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার কত ফর্টি এইট স্কোয়ার প্লাস এইটি স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ফর্টি এইট ইন্টু এইটি ইন্টু কস ওয়ান টোয়েন্টি এই যে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এইটা তাহলে আমাকে তোমরা চট করে ক্যালকুলেটারে বসিয়ে আমাকে একটু জানাও আমার ক্যালকুলেটার যোদ্ধারা আমাকে একটু জানাও এটা মানটা কত আসে আমি পাশাপাশি ডিরেকশানটা বের করা দেখায় দিই তো ডিরেকশানটা কি হবে ট্যান থিটা ইজ ইকুয়াল টু যখন থিটা যখন থিটা যখন আর এবং এ এর মধ্যবর্তী কোন মধ্যবর্তী কোন তো এই ক্ষেত্রে কার সাথে উৎপন্ন করতেছে এর সাথে এ প্লাস বি বি সাইন আলফা কজ আলফা এর মান ফর্টি এইট প্লাস এইটি এইটি সাইন ওয়ান টোয়েন্টি কজ ওয়ান টোয়েন্টি মান বসিয়ে আমাকে দুইটা মান জানাও মান বসিয়ে আমাকে দুইটা মান জানাও আমার এখানে কমেন্ট আসছে না কেন আমি একটা আবার জি স্টার্ট করি থ্যাংক ইউ কাদের রাকিন কাদের আর একজন বলছে অনলি নাইন আরেকজন বলছে সিক্সটি নাইন পয়েন্ট সেভেন ফোর কোনটা ধরবো এই আমাকে একটু ইন্ডিকেট করে দিলে ভালো হয় মানে একটু ইন্ডিকেট করে বললে ভালো হয় যে আসলে কোনটার মান আপনারা দিয়েছেন সো তোমরা একটু আমাকে বলো আচ্ছা আমি একটু বের করে দেখি তাহলে আমার ক্যালকুলেটারে ভ্যালুস কত আসে ফর্টি এইট স্কোয়ার প্লাস এইটি স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ফর্টি এইট ইন্টু এইটি ইন্টু কজ ওয়ান টোয়েন্টি আচ্ছা এটা আসে হচ্ছে সিক্সটি নাইন পয়েন্ট সেভেন ফোর আর পরের অ্যাঙ্গেলটা কত আসে 
tan inverse so ekhan theke ami directly angle tai ber kori otoyep theta is equal to tan inverse jeta ashe oi ta ar ki so ei je ei man ta jeta ashe oi ta is equal to koto ashe ami ektu ber kore boli tan inverse 80 sin 120 over 48 plus 80 cos 120 all right 83 point something এভাবে তো সিস্টেম থেকে মেসেজ আসলে সমস্যা সিস্টেম থেকে টেক্সট এসে লাইফটা ইন্টারাপ্টেড হয়ে গেছিলো অলরাইট সো আমরা মুভ অন করি হ্যাঁ সো আমার কথা ছিল যে এটা আজকে যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে এখন উপাংশ এখন উপাংশের নেসেসিটিতে কি এটা একটু আগে বলি তারপর এই ডিসকাশনে আসি তো আমাদের এই কম্প্রিহেন্সিভ আমরা প্রথমে যে জিনিসটা বলবো এতক্ষণ ধরে বা এত দিন ধরে যা পড়াশোনা করেছে সবগুলো হচ্ছে যে ভেক্টরের লব্ধি তার মানে কি দুইটা ভেক্টরের জাস্ট লব্ধি আমরা বের করছি সিম্পলি একবার চিন্তা করে দেখেছো কি আমাদের তিনটে চারটা লব্ধি হলে বা তিনটে চারটা ভেক্টর যদি একসাথে থাকে একই বিন্দুতে তখন গিয়ে আমরা কীভাবে তার লব্ধিটা বের করতে পারবো সো তার জন্য আমাদের এই উপাংশ এবং লম্বাংশ উপপাদ্য ধীরে ধীরে ওই জিনিসগুলোতে আমরা কনসেপ্ট আমাদের কাজে লাগবে সো তার মানে কি দুই পর্যন্ত যদি ভেক্টর হয় সিম্পলি আমরা প্যারালোগ্রাম থিওরেম দিয়ে করতে পারি অথবা তিনটা যদি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কাজে লাগাতে পারি হচ্ছে বহুভুজ থিওরেম বা সেটা তোমাদেরকে শিখিয়েছে কিন্তু বহুভুজ থিওরেম এবং কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে সো তার চেয়ে একটা সহজ উপায় কোনো কিছু আছে নাকি বা অন্য কোনো প্রসেস আছে নাকি সেটা আমরা এই উপাংশের মধ্যে দেখবো সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট টাইটেলটা হচ্ছে আমাদের উপাংশ উপাংশ কি ইংরেজিতে কী বলে রেজুলেশন অফ ভেক্টর লিখে রাখো রেজুলেশন অফ ভেক্টর রেজুলেশন অফ ভেক্টর ভেক্টর উপাংশ লিখে রাখো ভেক্টর উপাংশ সো আমরা এটা শিখবো সো ভেক্টর উপাংশ কীভাবে শিখবো আচ্ছা আমার এখানে কমেন্ট কেন আসতেছে না আজব আবার সেম কাহিনী হচ্ছে বারবার কুল আমার এখানে দেখো তাহলে ব্যাপারটা যে আমি একটা ভেক্টর নিলাম সিম্পল এই যে একটা ভেক্টর নিলাম সে ফর এক্সাম্পলে ভেক্টরটা নাম দিলাম হচ্ছে ভি ইন জেনারেল একটা ভেক্টরের নাম দিলাম হচ্ছে ভি তো এখন এই ভেক্টরটাকে আমি কীভাবে প্রকাশ করতে পারি বা ভিজুয়ালাইজ কীভাবে করাতে পারি এটা সব কিছু বাদ দাও চিন্তা করে দেখো তো চিন্তা করে দেখো তো এই যে একটা ভেক্টর এই যে একটা এখানে ব্লক রাখলাম হ্যাঁ একদম সিম্পল এখানে আমি একটা ব্লক রাখলাম এই ব্লকের সাথে এখানে একটা হুক দিয়ে একটা আমি দড়ি দিয়ে টান দিলাম তুমিও টানতেছো আমিও টানতেছি ধরো এই যে একটা একজন মানুষ এটাকে এফ বলে টানতেছে এফ বলে টানতেছে একটু চিন্তা করে দেখো তো এই টান দেওয়ার ফলে এই ব্লকটা আসলে কোন দিকে সরবে দেখো তো উপর দিকে টান দিচ্ছে নট নেসেসারি বামে টানতেছে সে একটু মোটামুটি হালকা বল সে যখন টান দিবে তাহলে চিন্তা করে দেখো এই ব্লকটা একটু উপরের দিকে যাবে এবং একটু ডান দিকে যাবে একটু উপরের দিকে যাবে একটু ডান দিকে যাবে ঠিক এই যে জিনিসটা এই জিনিসটা নিয়ে আমি কথা বলতেছি যে আসলে এই যে আসলে ফোর্সটা ফোর্সটা যে দুই দিকে ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে যাচ্ছে ফোর্সটা যে দুই দিকে ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে যাচ্ছে এই কনসেপ্টটা বলা হয় ভেক্টর উপাংশ বা ভেক্টর রেজলিউশন ভেক্টর উপাংশ বা ভেক্টর রেজলিউশন তো এটাকে আমি কীভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি দেখো একটা ভেক্টর যদি সিম্পলি এই বরাবর কাজ করে একটা ভেক্টর যদি সিম্পলি যে কোনো যার বিট্রারিটি এদিকে যদি কাজ করে তাকে আমরা দুই দিকে উপাংশ নিতে পারি এদিকে একটা এদিকে একটা একটা এক্স এক্সিস বরাবর আর একটা ওয়াই এক্সিস বরাবর এক্স এক্সিস বরাবর যেটা সেটাকে বলবো ভি এক্স ওয়াই এক্সিস বরাবর যেটা বলবো সেটাকে ভি ওয়াই এখন ভাইয়া ফিল করতে পারতেছি না এখনও আর একটু ভালো মতো বলেন সো উপাংশ কথাটা হচ্ছে সিম্পল দেখো এরকম যদি আমি একটা লাঠি ধরি এ বরাবর এভাবে যদি একটা লাঠি ধরি এটা একটা লাঠি ধরো এই বরাবর একটা তুমি লাইট সেট আপ করো ধরো একটা টিউব লাইট দিয়ে দিসো বা একটা নর্মাল বাল্ব দিসো সো এখানে একটা বাল্ব এই বরাবর আর একটা বাল্ব দাও টর্চ লাইটের মতো দাও সো একটা টর্চ লাইট যখন এরকম এই লাঠিটার উপর ফেলা হয় দেখো লাঠিটা ঠিক এই নিচে এই বরাবর দেখো তো ঠিক এইটুকু অংশ জুড়ে 
তার একটা ছায়া থাকবে তার একটা ছায়া থাকবে এই যে ছায়াটাকে এটাকে বলা হয় এক্স অক্ষ বরাবর উপাংশ সিম্পলি এখান থেকে তুমি যদি লাইট সেট আপ করো এই বরাবর আরেকটা ছায়া থাকবে এই ছায়াযুক্ত যে অংশটুকু এই ছায়াযুক্ত অংশটুকু এটাকে বলা হয় আরেকটা উপাংশ এই নিচে সোয়ানো যেটা থাকবে এটাকে বলা হয় অনুভূমিক উপাংশ এটাকে উলম্ব বংশ অনুভূমিক আর উলম্ব একটু পরে আসতেছি আগে বলা হয় যে উপাংশের কনসেপ্টটা কি তোমাদের কাছে ক্লিয়ার কিনা বা তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা উপাংশ জিনিসটা আসলে কি বা উপাংশ জিনিসটা কেন দরকার এই কথাটা কি বুঝতে পেরেছো কিনা আমাকে একটু জানাও আমাকে একটু জানো তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা ইয়েস বলে জানো তাহলে আমি মুভন করি তোমাকে একটু ইউস ইস বলে জানো তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা দেখো এটা যদি এইভাবে হয় দুটো উপাংশ যদি হয় এদেরকে সিম্পলি তুমি যদি চিন্তা করো এখানে একটা আমার নর্মালি কি থাকে একটা ট্রায়াঙ্গেল আমি আঁকতে পারি যেহেতু ছায়াটা এভাবে পড়তেছে তাহলে এই বরাবর ছায়াটা থাকে এখানে একটা আমার ট্রায়াঙ্গেল আঁকতে পারি সিম্পলি চিন্তা করে এদের মধ্যবর্তী কোন যদি থিটা হয়ে থাকে এদের মধ্যবর্তী কোন যদি থিটা হয়ে থাকে তাহলে চিন্তা করো আমি একটা ট্রায়াঙ্গেল আঁকি ও এ বি তাহলে এই ট্রায়াঙ্গেলের সাইন থিটা ইজ ইকুয়াল টু কি বলতো সাইন থিটা ইজ ইকুয়াল টু কি ও বি সরি ইন জেনারেল কি হবে সাইন থিটা লম্ব বাই অতিভূজ ও এ এই ভেক্টরটার নাম কি ধরছিলাম ভি ভি তাহলে এক্ষেত্রে বলতে পারি সাইন থিটা ইজ ইকুয়াল টু বা এ বি ইজ ইকুয়াল টু ও এ সাইন থিটা ও এ সাইন থিটা ও এর মান কত বলতো ভি তার মানে আমরা বলতে পারি ভি সাইন থিটা এখানে শুধুমাত্র ভিটা হচ্ছে একটা ম্যাগনিচিউড ভি হচ্ছে তার মানটা তাহলে আমি বলতেই পারি তাহলে এখানে কি এ বি ইজ ইকুয়াল টু এ বি ইজ ইকুয়াল টু এই যে এই অংশটুকু এ বি ইজ ইকুয়াল টু ভি সাইন থিটা একটা উপাংশ পেয়ে গেছি এবার কস থিটা নিয়ে আমরা ইয়ে করে আলাপ করি কস থিটা কি কস থিটা ইজ ইকুয়াল টু ও বি ওভার ও এ তো সেক্ষেত্রে আমি যে জিনিসটা বলতে পারবো সেটা হচ্ছে ও বি ইজ ইকুয়াল টু ও এ কস থিটা তারপর ও বি বলতে পারি কি ও বি দেওয়া আছে ইজ ইকুয়াল টু ভি কস থিটা থিটা কি এই যে ভেক্টরের সাথে এক্স অক্ষ বরাবর যে কোন উৎপন্ন করে সেটা এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া এটা হচ্ছে ও বি এটা হচ্ছে এ বি এই দুটো উপাংশ আমি বের করছি এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া দিস থিংস বিকাম সো বুক ইস বা আমার কাছে খুব বেশি প্যারা লাগতেছে মনে থাকবে কি থাকবে না এগুলো নিয়ে আসলে কনফিউশান এখন এখান থেকে আসলে কি বলতে পারি একটা কথা মাথায় রাখবো সব সময় যে এই থিটা অ্যাঙ্গেলটা থিটা অ্যাঙ্গেলটা যার সাথে কোন উৎপন্ন করতেছে দেখো থিটা অ্যাঙ্গেলটা যার সাথে থাকবে থিটা যার সাথে থিটা যার সাথে সে অলওয়েজ সে অলওয়েজ কস থিটার সাথে কস থিটা এর সাথে থিটা যার সাথে সে অলওয়েজ কস থিটার সাথে তাহলে সিম্পলি আমি যদি বলি দেখো সিম্পলি আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে এ হচ্ছে একটা ভেক্টর এগুলো আমি আরও একটু পরে পরে আরও আমি ডিটেলসে বলবো এ হচ্ছে একটা ভেক্টর তার এই বরাবর একটা ভেক্টর আছে এর বরাবর একটা উপাংশ থাকবে এই বরাবর একটা উপাংশ থাকবে এটা খুব জেনারেল এখন পর্যন্ত যা বলছি তার মানে কি দেখো এই বরাবর একটা ভেক্টর দিলে বা তোমাকে যদি বলা হয় এই বরাবর এই বরাবর কিছু যখন যাচ্ছে তাহলে চিন্তা করে দেখো তো এই বরাবর যখন যাচ্ছে এটা সিম্পলি একই সাথে মানে আমার বাম দিকে যাচ্ছে আবার একই সাথে উপরের দিকে উঠতেছে না দেখো এই বরাবর কোনো একটা জিনিস যাচ্ছে সে একই সাথে এই বরাবর যাচ্ছে আবার ওই বরাবর যাচ্ছে একই সাথে এই বরাবর যাচ্ছে আবার ওই বরাবর যাচ্ছে একই সাথে এই বরাবর যাচ্ছে ওই বরাবর যাচ্ছে ঠিক এটাই আসলে নির্দেশ করে যে একটা উপাংশ কোন ডাইমেনশন বরাবর যাচ্ছে কোথায় বরাবর যাচ্ছে কোন দিকে যাচ্ছে ওই জিনিসটা নির্দেশ করে একটা উপাংশ তাহলে ভাইয়া এদের কি কি আমি সুন্দর মতে কোনো একটা ডেফিনেশন বা কোনো স্টেটমেন্ট কি মানে কোনো স্টেটমেন্ট আসলে ফেলতে পারি নাকি সো হ্যাঁ উত্তরটা হচ্ছে হ্যাঁ আমি পারি সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট তাহলে আমি চলো একটা স্টেটমেন্ট তোমাদেরকে অন্তত পক্ষে লিখে দেয় যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে আসলে ভেক্টরের কে উপাংশকে আমরা কীভাবে আসলে বলতে পারি সো লিখো তাহলে যে কোনো একটি ভেক্টরের উপাংশ কোনো একটি ভেক্টরের উপাংশ কোনো একটি ভেক্টরের উপাংশ 
কোনো একটি ভেক্টরের যে কোনো দিকে উপাংশই বলা যায় এটা তুমি ধরতে পারো কোনো একটি ভেক্টরের যে কোনো দিকে উপাংশের মান ইজ ইকুয়াল টু মূল ভেক্টর ইন্টু মূল ভেক্টর ইন্টু লেখো মূল ভেক্টর ইন্টু ওই ভেক্টরের দিকের মধ্যবর্তী কোণের ওই ভেক্টরের দিকের ওই ভেক্টরের দিকের দিকের ক্ষুদ্রতম কোণের ক্ষুদ্রতম কোণের কোসাইন আরে বাহ একটা স্টেটমেন্ট রেডি হয়ে গেছে জিনিসটা একটু ব্যাখ্যা করতেছি দেখি আমার এখানে আটকে আটকে গেছে নাকি লাইভ আবার অরাইট না ঠিক আছে বারবার তাকায় দেখা লাগে কুল সো এটার স্টেটমেন্টটা কীরকম দেখো এরকম একটা ভেক্টর আমি বলছিলাম এ এর ম্যাগনিচিউড কত জাস্ট এ এ ভেক্টরের ম্যাগনিচিউড এ তাহলে এই বরাবর যদি উপাংশ যদি বের করতে বলি দেখো তো কোসাইন বলেছি তাহলে আমি ধরলাম হচ্ছে এ অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থিটা সিম্পলি এ অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থিটা তাহলে আমি এ এক্স ইজ ইকুয়াল টু কী বলতে পারি এ কস্তিটা এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া আপনি তো কস্তিটার কথা বলছেন তাহলে এটা কেন সাইন হয় চিন্তা করে দেখো তুমি এটা আমি ধরলাম থিটা এটা যদি থিটা হয় পুরোটা হচ্ছে কত পুরোটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি এটা যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে এই যে মাঝখানে যে চিপার অ্যাঙ্গেলটা এই যে মাঝখানে যে অ্যাঙ্গেলটা এটা কত হবে নাইনটি মাইনাস থিটা যদি তাই হয় আমি তোমাদেরকে কি বলেছি দেখো কোনো একটি ভেক্টর নাইনটি মাইনাস থিটা ওকে কোনো একটি ভেক্টরের উপাংশ এই যে আরেকটি উপাংশ বলছিলাম এ ওয়াই বের করতে হবে কোনো একটা ভেক্টরের উপাংশ মূল ভেক্টর মূল ভেক্টর কে এ তার মূল ভেক্টর এবং ওই দিকের সাথে ক্ষুদ্রতম কোণের কোসাইন তাহলে ওই দিকের সাথে ক্ষুদ্রতম কোণ কত দেখো তো এই যে ওই দিকের সাথে এই যে এদিকের সাথে কত ওই ভেক্টরের দিকের সাথে কত নাইনটি মাইনাস থিটা তাহলে এ কজ নাইনটি মাইনাস থিটা হুইচ ইস টু সে আমি বলতেই পারি এ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এ সাইন থিটা দেখো তো আমি একটু আগে যে কথাটা প্রমাণ করেছিলাম এই কথাটার সাথে এটাকে মিলে নাকি দেখো এক একটা পার্সপেক্টিভ থেকে এক একটা একই জিনিস আমি প্রুফ করে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে বারবার এক একটা এক্সাম্পল দিয়ে তাহলে এই যে উপাংশের যে বেসিক কনসেপ্টটা এই কনসেপ্টটা কি তোমাদের মাথায় ঢুকেছে কিনা একটু আমাকে জানো তাহলে এই যে উপাংশের যে কনসেপ্টটা এটা তোমাদের মাথায় ঢুকেছে কিনা আমাকে একটু জানাও বলো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস তোমার বুঝতে পেরেছো কিনা তাহলে আমাকে একটু জানাও এবার যে এই কথাটার সাথে একমত হয়ে তোমরা আমাকে একটু বলো যে সিম্পলি এই একটা ভেক্টর এখানে হচ্ছে আবার ধরলাম এটাকে পার্বত্য এ লিখতেছি ধরলাম এটা বি হ্যাঁ এ ভেক্টরের সাথে এটা এদিকে উপাংশের সাথে সে আলফা কোন উৎপন্ন করছে এদিকে উপাংশের সাথে সে বিটা কোন উৎপন্ন করছে তোমরা আমাকে একটু বলো যে বিটার এক্স এক্সিস বা বিটা এক্স সো সো এটা ধরে বিটা না ধরে বি ধরি হ্যাঁ এই যেটা তো বি ভিটার সো বি এক্স আর বি ওয়াই এই দুটো জিনিস কত হবে আমাকে তোমরা একটু কমেন্টে জানাও বি এক্স আর বি ওয়াই এটা হচ্ছে ধরো এটা আলফা কোন উৎপন্ন করছে তো এটা আবার বিটা কোন উৎপন্ন করছে তাহলে বি এক্স এবং বি ওয়াইটা তোমাদের কত হবে তোমরা আমাকে একটু জানাও আচ্ছা আমার এখানে দেখি জুম হয়ে আছে অলরাইট 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 দেখো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট বুঝতে পেরেছো কিনা যদি বুঝতে পেরে থাকো আমাকে একটু কমেন্টে জানাও যে আসলে বি এক্স আর বি ওয়াইটা কত হবে বি এক্স অ্যান্ড বি ওয়াইটা কত হবে আমাকে একটু জানাও কমেন্ট করে আমরা অনেক অনেক ম্যাথ করব আমরা জাস্ট আমি মনে হয় না যে আমি লাস্টে গিয়ে একদম ধুমায়ে ম্যাথ করাবো এমন না ফ্যাক্ট ইস আচ্ছা হ্যাঁ নাইস নয়নুর রহমান সো বি এক্স ইয়েস থ্যাংক ইউ সাদিয়া ফ্রেন্ড রাইট সো যেটা দেওয়া আছে বি এক্স ইজ ইকুয়াল টু তার মানে দেখো এই যে বি এক্স তার মানে মূল ভেক্টর মূল ভেক্টর কত বি মূল ভেক্টর বি বি এর সাথে কত কোন উৎপন্ন করছে কজ আলফা আবার এটার সাথে কত কোন উৎপন্ন করছে বিটা তার মানে বি কজ বিটা কোন উৎপন্ন করছে কেউ কি সাইন লিখছে নাকি আবার না ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো এটা হচ্ছে ব্যাপার স্যাপার তাহলে বুঝতে পেরেছি আসলে এ তাহলে এই কনসেপ্ট অনুযায়ী এটাই বুঝে ক্ষুদ্রতম কোণের সবসময় মাথা রাখবে এটা যদি মাথা রাখতে পারো তোমার যে কোনো কোনো কিছু নিয়ে আর এই অ্যাটলিস্ট উপাংশ নিয়ে কোনো কনফিউশন থাকবে না ইনশাল্লাহ আর রাইট তাহলে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস তাহলে মোটামুটি তাহলে যদি আমরা বুঝতে পেরে থাকি এই কনসেপ্টটা আমি এক ওয়ার্ড বা 
দুই মিনিটের মধ্যে এটাকে একবার রিক্যাপ করে আমি কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করবো যাতে করে তোমাদের কনসেপ্টটা আরও আরও ক্লিয়ার হয়ে যায় কারণ আমি বিশ্বাস করি যে একই সাথে থিওরি শিখে সাথে সাথে যদি ম্যাথগুলো প্র্যাকটিস করে ফেলো তাহলে দেখবা যে তোমাদের আর কোনো কনসেপ্ট নেই বা কোনো কঠিন ম্যাথ বা ঘুরায় প্যাঁচাই ম্যাথ দিলেও তোমাদের কোনো অসুবিধা থাকবে না আর রাইট দেখো মাই জেন্স আমি প্রথমে যে জিনিসটা বলেছিলাম সার্টেন যে কোনো দিক আর্বিট্রাইলি একটা যদি ভেক্টর থাকে তাকে আমরা দুইটা উপাংশে ভাগ করতে পারি যেহেতু এই বোর্ডের মধ্যে আছে সামনে আমার তিনটা উপাংশ দেখাবো যখন থ্রি ডাইমেনশনালে যাব সো উপাংশটা তাহলে কি বললাম এই একটা ভেক্টর তার দুটো উপাংশ নিচের দিকে একটা ও দাঁড়িয়ে একটা সো এই উপাংশ দুটাকে যদি বলি যার সাথে থিটা কোনো উৎপন্ন করে সে অলওয়াইজ কস থিটা বললাম তার সাথে কস থিটা বলছেন যার সাথে থিটা থাকে সে অলওয়াইজ কস থিটার সাথে থাকে চিন্তা করে দেখো তাহলে এক্ষেত্রে যে জিনিসটা দেখেছি সাইন থিটা মান বের করেছি ও এ বাই ও বি সরি এ বি বাই ও এ সো এক্ষেত্রে এ বি ইজ ইকুয়াল টু ও এ সাইন থিটা আমি ও এর মান কত বলেছিলাম দেখো ভি তার মানে এ বি ইজ ইকুয়াল টু এই যে এই এক্স অক্ষের উপাংশটা তাহলে সেটাকে কী পাই আমি এটাকে নাম দিব আমি বলি এক্স অক্ষ বরাবর যেটা থাকে বি এক্সটাকে বলবো আমরা অনুভূমিক উপাংশ বা আনুভূমিক উপাংশ অনেকে বলে অনুভূমিক উপাংশ এটাকে বলা হয়েছে উলম্ব উপাংশ প্রশ্নে অনেক সময় দিয়ে দেয় উলম্ব উপাংশ বের করো অনুভূমিক উপাংশ বের করো সো এই অবস্থা তাহলে আমি তোমাদেরকে আরেকটা আমি ইয়ে দেখেছিলাম ভিজুয়ালাইজেশন দেখিয়েছিলাম যে উপাংশটা আমরা কীভাবে ফিল করব দেখো একটু ফিল করার জন্য বলেছিলাম কি এই যে দুটো টর্চ এই যে একটা লাঠি যদি এভাবে থাকে তীর্যকভাবে থাকে ইনক্লাইন্ড অবস্থায় থাকে একটা লাঠি যদি ইনক্লাইন্ড অবস্থায় থাকে সো সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এরকম করে লাইট ধরতে পারি আলোর জন্য এভাবে একটা লাইট ধরতে পারি লাইট ধরলে কি হয় লাইটের নিচে যে এখানে ছায়াযুক্ত অংশটুকু এই ছায়াযুক্ত অংশটুকু এটাকে বলা হয় আমাদের অনুভূমিক উপাংশ বা এটাকে বলা হয় এতটুকু এর নিচে একটা উপাংশ লাইটটা যদি এ বরাবর ফিক্স করতাম মানে সিমিলারলি তাহলে এই বরাবর একটা ছায়া আসতো এই ছায়াটাকে বলা হয় আরেকটা উপাংশ এরপর একটা সূত্র দিয়ে তোমাদেরকে মোটামুটি যেটা হচ্ছে যে কোনো একটি ভেক্টরের উপাংশ ইজ ইকুয়াল টু মূল যে ভেক্টরটা আছে তার সাথে ওই ভেক্টরের দিকের উৎপন্ন কোন ক্ষুদ্রতম কোনের কোসাইন ওই ভেক্টরের দিকে তো এই ভেক্টরের দিকের একটা ক্ষুদ্রতম কোন কথা ছিল নাইনটি মাইনাস থ্রিটা বের করে দেখালাম দুইটা সূত্র এভাবেও প্রমাণ করে দেখালাম এভাবেও প্রমাণ করে দেখালাম তো আবার বোঝার জন্য একটা প্রুফ চেক দিলাম এইটুকু সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট তাহলে আমি পরবর্তী কিছু ম্যাথ আমি তোমাদেরকে সলভ করে দেখাই আমার এখানে কমেন্ট রেগুলার মানে ইয়াতে আসছে না লাইফ মানে লাইফ টাইম কমেন্ট আসতেছে না ওকে সো ভালো কথা ভালো কথা ভালো কথা আজকে কন্টেন্ট এত বেশি মোটামুটি আজকের লেকচারে কারণ এই লেকচারটা আবার ভাগ করলো ঝামেলা পার্ট ওয়ান পার্ট টু দিয়ে কারণ তোমরা আবার আজকে পড়লে কালকে ভুলে যাবা এই কারণে লেকচার কন্টেন্টটা এই দুইটা লেকচার একটু বড় কারণ ডিটেলসে না পড়াইলে তোমরা অর্ধেক জানবা অর্ধেক জানবে না পরে হচ্ছে আরও গোজামেল পাকাবা সো আমি প্রশ্নটা করি হ্যাঁ সো বোঝার জন্য কয়েকটা প্রশ্ন দিব যে প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম ফাইন দা যেটা বললাম অনুভূমিক উপাংশ এবং আমাদের উলম্ব উপাংশ এদেরকে তোমরা আর একটা কথা বলতে পারো এক্স কম্পোনেন্ট এক্স এক্সিস বরাবর কম্পোনেন্ট ওয়াই এক্সিস বরাবর কম্পোনেন্ট তোমরা বলতে পারো সো আমি লিখলাম যে ফাইন দা এক্স ওয়াই কম্পোনেন্ট এটা হচ্ছে যারা ইংলিশ ভার্সন আছে তাদের জন্য আর বাংলা ভার্সনের জন্য এক্স অক্ষ ও ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশ বের করো বরাবর উপাংশে বিভাজন করো বা উপাংশ বের করো সো আর রাইট সো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের কোয়েশনটা আমি কোয়েশনগুলো দিই তোমাদেরকে একটা একটু করে সো প্রথম প্রশ্ন পাঁচ নিউটন একটা ফোর্স পাঁচ নিউটন একটা ফোর্স সেটা ভূমির সাথে থার্টি ডিগ্রি কোনে ক্রিয়া করতেছে এটার এক্স অক্ষের কম্পোনেন্ট এবং ওয়াই অক্ষের কম্পোনেন্ট বের করো একটা প্রশ্ন আমি প্রশ্নগুলো তুলে নিই তোমার অ্যান্সারগুলো করে দিচ্ছি এটা হচ্ছে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড এটা হচ্ছে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড একটা আর আরেকটা হচ্ছে দুই মিটার পার সেকেন্ড সো এটা হচ্ছে মোটামুটি দুটো ভেক্টর এদিকে অলরাইট সো এদের উলম্ব এবং অনুভূমিক উপাংশ বের করার জন্য কনসেপচুয়াল তিনোটাই কনসেপচুয়াল ম্যাথ একদম কনসেপ্টকে ধরে বেজে খাওয়াই দিবে একদম এ বি সি তিনটা প্রশ্ন সো আমি একটা একটা করে সলভ করে দেখাই তোমাদেরকে ফার্স্ট থিং এটার জন্য আমি কি করতে পারি দেখো তো আমি বলেছিলাম কি এদের উলম্ব উপাংশ বের করার জন্য খুব ভালো কথা সো উলম্ব উপাংশ বা আমি যদি বলি এটাকে ফাইভ নিউটন যদি বলি এটাকে আমি ধরলাম এ তাহলে আমাকে বের করতে হবে এক্স 
এক্স যদি বের করতে হবে ম্যাগনিচিউড নিয়ে তো কাজ করতেছি তাই না উপাংশ অভিক্ষেপ বা উপাংশের মান সো যদি বের করতে হবে ম্যাগনিচিউডটা তো সেক্ষেত্রে আমরা কি বলবো এই যে এটা যদি হয় এটার ক্ষেত্রে কোন কত কোন উৎপন্ন করছে মূল ভেক্টর কত মূল ভেক্টর হচ্ছে ফাইভ ফাইভের সাথে কজ কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করছে ক্ষুদ্রতম থার্টি ডিগ্রি কজ থার্টি ডিগ্রি ডিরেক্টলি বলতেই পারি কত হয় আমাদের ফাইভ রুট থ্রি ওভার টু নাইস আবার বলেছে আমাদেরকে যে উলম্ব উপাংশটা বের করার জন্য তার মানে একটা তো কজ হয়ে গেছে বাকিটা সাইন বলতেই পারি আমরা এ ওয়াই ফাইভ সাইন থার্টি হুইচ ইস টু সে আমরা বলতেই পারি ফাইভ ওভার টু ফাইভ ওভার টু দেখো তো মাইডিয়ার স্টুডেন্ট এটা বুঝতে পেরেছো কিনা এই উলম্ব উপাংশ বা এই উপাংশে বিভাজনটা এটা তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা আমাকে একটু বলো তো ইয়েস বলে জানো ভালো কথা ভালো কথা ভালো কথা দেখো তো মাইডিয়ার ইস্টু মাইডিয়ার ইস্টু বুঝতে পেরেছো কি না ইয়েস থ্যাংক ইউ যদি এটা বুঝতে পেরে থাকো এই যে সবচাইতে আমাদের ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে এই যে এখানে সো এটার ক্ষেত্রে আমরা যখন দেওয়া আছে এরকম একদম এ বরাবর সো এটা এক সক্ষের সাথে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করতেছো তোমরা দেখতেছো এখানে এক সক্ষের সাথে কত নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আমি বের করি এটাকে ধরলাম আগের মতো এটাকে ধরলাম এ তো এটাকে ধরলাম বি রাইট এটাকে তাহলে আমি বের করি বি এক্স বি এক্স ইজ ইকুয়াল এক্স সক্ষের সাথে সেটা কত কোন দেখো তো ফাইভ কজ কত ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি কজ নাইনটি ডিগ্রি মানে কত জিরো বি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু বি সাইন নাইনটি ডিগ্রি মানে ইটস সেলফ এটা ফাইভ সো দ্য ফান্ড পার্ট ইজ এটা কথা হচ্ছে তাহলে ভাইয়া এটা জিরো কেন আসলো তাহলে জিরো না থাকলে তাহলে উপাংশ নাই আসলে তুমি চিন্তা করো ম্যাথমেটিক্স থেকে বের হয়ে তুমি একদম কমন সেন্স খাটাও দেখো তো এটা যখন একদম সোজা খাড়া উপরের দিকে যাচ্ছে একটা রকেটের মতো খাড়া সে যখন উপরের দিকে যাচ্ছে আসলে কি তার কোনো এক্স এক্সিস বরাবর কোনো স্মরণ আছে আছে বলো নাই তার মানে এক্স এক্সিস স্মরণ না দুঃখিত এক্স অক্ষ বরাবর কোনো বেগ নাই যেহেতু এক্স এক্সিস বরাবর কোনো বেগ নাই তাহলে তার কি আসলে কম্পোনেন্ট থাকাটাকে বাধ্যতামূলক বা কম্পোনেন্ট থাকাটা কোনো যৌক্তিক না তাহলে দেখো এক্স এক্সিস বরাবর আসে এর কোনো কম্পোনেন্ট নাই শুধুমাত্র ওয়াই এক্সিস বরাবর কারণ এটা অলরেডি উপরের দিকে যাচ্ছে শুধুমাত্র ওয়াই এক্সিস বরাবর যাচ্ছে সিম্পলি এটাকে যদি আমি চিন্তা করে দেখি এটা বরাবর এটাকে ধরলাম সি ইজ ইকুয়াল টু এত তাহলে চিন্তা করে দেখো এটা এক্স এক্সিস বরাবর কতটুকু সি এক্স ইজ ইকুয়াল টু কী লিখতে পারি এক্স এক্সের সাথে শূন্য ডিগ্রি তাহলে কজ শূন্য ডিগ্রি আবার ওয়াই এক্সিস বরাবর কত হবে টু সাইন নাইনটি ডিগ্রি বাকিটা এই যে উলম্ব উপাংশ তার মানে উলম্ব উপাংশ কী বলতে পারি সি এক্স ইজ ইকুয়াল টু জাস্ট টু মিটার পার সেকেন্ড আর এটা কত হবে আন্ডা তার মানে সাইন নাইনটি দুঃখিত আমি উল্টা লিখছি মনে হয় ওয়েট সাইন জিরো হবে দুঃখিত হ্যাঁ এবার ঠিক আছে সাইন জিরো ইজ ইকুয়াল টু আন্ডা দ্যাটস ইট মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস দেখো এই কাজটাই আমি কাজ তোমাদেরকে করে দেখিয়েছি দেখো তো তিনোটা কেস তিনোটা কেস তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা তার আগে আমি একবার তোমাদেরকে রিক্যাপ করে দেখাই এটা কি করেছি এটা বলেছে এই বরাবর যাচ্ছে যেটা ভূমির সাথে থার্টি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে যেটা ভূমির সাথে বা এক্স এক্সিসের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করতেছে তো সেক্ষেত্রে আমি লিখলাম ফাইভ কজ থার্টি যে কোন উৎপন্ন করে কোনটা সবসময় কার সাথে থাকে কজের সাথে প্রথমে যার সাথে কোন উৎপন্ন করে সে সবার আগে জাস্ট কজটা থাকে এক্স এক্সিস বরাবর লিখলাম ফাইভ এত আবার ওয়াই এক্সিসের সাথে যে উপাংশটা ওয়াই এক্সিস বরাবর বা ওয়াই কম্পোনেন্ট যেটা সেটা বের করার জন্য কী হচ্ছে ফাইভ সাইন থার্টি অর্থাৎ ফাইভ বাই টু আবার বি এক্স বি এক্স বের করার জন্য ফাইভ কজ নাইনটি মানে জিরো আবার বি ওয়াই বের করার জন্য ফাইভ সাইন নাইনটি হুইচ ইজ ফাইভ দে আর ইউ তারপর এটার ক্ষেত্রে কী করেছিলাম সি সি তো যাচ্ছেই এক্স অক্ষ বরাবর সি যাচ্ছেই এক্স অক্ষের সমান্তরালে তাহলে তার কি ওয়াই অক্ষ বরাবর কোনো উপাংশ থাকাটা যৌক্তিক কিনা তোমরাই বলো যৌক্তিক না এ কারণে তাহলে আমি লিখে দিয়েছি যে সি ওয়াই ডিরেক্টলি জিরো অ্যান্ড জাস্ট সি এক্স যেটা আমাদের যাচ্ছে ঠিক সেটাই আমাদের এক সক্ষ বরাবর উপাংশ কারণ সে যাচ্ছেই এক সক্ষ বরাবর কারণ সে যাচ্ছেই এক সক্ষ বরাবর দেখো তো মাইডিয়ার স্টুডেন্ট বোঝা যায় কি না সাইন জিরো বুঝি নাই আচ্ছা সাইন জিরো বুঝি নাই যে সেটা কথা বলি দেখো সে তো আসলে এক সক্ষের সাথে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করতেছে জিরো ডিগ্রি না তাহলে আমি তোমাদেরকে কি বলেছিলাম থিটাটা কার সাথে কোন উৎপন্ন করে এই যে সেটা সবসময় কাকে কল্পনা করে আসছে এক সক্ষের সাথে যেটা উৎপন্ন করে সেটার জন্য আমি কী ধরেছি কজ তার মানে এই যে জিরো তার মানে একটা যদি কজ জিরো হয় পরেরটা কী হবে সাইন জিরো একটা কজ জিরো একটা সাইন জিরো একটা কজ জিরো একটা সাইন জিরো রাইট তো সেক্ষেত্রে বলতে পারছি টু কজ জিরো ইজ ইকুয়াল টু কজ জিরোর মান হচ্ছে ওয়ান টু ইন্টু ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু
कुल और राइट जो भी बुस्ते पेरे था को जो भी बुस्ते पेरे था को ताहला मैं आरेक्टर तो मधे के प्रश्नों देखा ही एक कॉन्सेप्ट के रूपर So, it act a beam on so in general act a beam on normally damn church of boomish at the 30 degree cone boomish at the 30 degree cone auto big a actual extra kilometer per hour big an answer extra kilometer per hour बेगे नाम चे। तो चीन तक वो ले देखो, एकोन, अमंदर के दिया आते हैं उस डेटर उपांशो बेर कॉल लग बे। इटर बेगेर उपांशो दुटी कोतो। तो चीन तक वो ले देखो, वेक्टर एक टक उन दिए जाते हैं, ए बराबर, एक टक वेक्टर नीचे दिया नाम चे। তাহলে চিন্তা করো দেখো এটাকে যদি দুটো উপাংশ যদি ভাগ করতে হয় চিন্তা করো এই যে এটাকে যদি এইভাবে নামাই উপাংশ দুটো কোন বরাবর সে একটু এদিকে যাচ্ছে আবার একটু নিচের দিকে নামছে একটু এদিকে যাচ্ছে সে একটু নিচের দিকে নামছে তাহলে এটা দুটো উপাংশ যদি ভাগ করি এ বরাবর এন্ড এ বরাবর উপাংশগুলো এক্সিস্ট করে না আবার বলেছে ভূমির সাথে সে 30 ডিগ্রি কোণে এটার বিপরীত কোন কোণটা এক্সিস্ট করে এটা দেখো এটা 30 ডিগ্রি হলে এটা 30 ডিগ্রি এটা 30 ডিগ্রি এটা 30 ডিগ্রি ताहोले इटा के बोल बा अमरा कोतो b के जो दी v दोरी b टा के जो दी v दोरी ताहोले इटा क्या होए v cos 30 डिग्री इटा v sin 30 डिग्री ताहोले उपांशु दुटा कोतो v x is equal to v cos 30 v y is equal to v sin 30 which is to say इटा कोतो होए 100 into cos 30 माने root 3 over 2 बा 50 root 3 और आरेक्टा 100 into half which is to say एटा आशे 50 सब्चे मजार ब्यापर होच्छे तम्रा जुदी एटा के बर्गो कोरे जोग करो एटा के जुदी बर्गो कोरे जोग करो अब एटा के जुदी बर्गो कोरे जोग माने एटा के बर्गो कोरे एटा के बर्गो कोरे दुटा के बर्गो कोरे जोग कोरे एटा के जुदी रूट कोरे दाओ सिंपली तुम्हें अब एटा पे जाब एक्टु पर देखा भाई कॉंसेप्ट की हब आशे एटा के बर्गो कोरे एटा के बर्गो कोरे जुदी जोग करो तुम्हें सिंपली आबार एटा पे जाबा एटा की भावे आशे सबचे फान पार्ट होच्छे एटा एटा की भावे आशे तुमादे केट्टु पड़ा देखा so, आशा करूँ तुम्हारे इटा बुस्ते पेरे छो, इटा आशा करूँ बुस्ते पेरे छो, चलो, अमी आरो किचो तुम्हारे के प्रॉब्लम देखाई, आश्वले क्यों भी की एक्जिस्ट करे, इटा किचो प्रयोग देखाई, ओके? हालो कथा, दुटा प्रयोग देखा बो, जेटे की ना हमारे इन फ्यूचर लग बे, जेक काट शक्ति कोमतर क्षेत्र लग बे, एंड इन আমি লিখে দেই এখানে অ্যাপ্লিকেশনস লিখে রাখতে পারো মেজর অ্যাপ্লিকেশনস এখানে পাললে দুই তিনটা স্টার দিয়ে দাও পাশে দিয়ে অ্যাপ্লিকেশনস কারণ একটা জিনিস পড়লাম এটা যদি পড়ায় কোন কাজে লাগবে সেটা যদি না বের করতে পারি তাহলে তো কোনো সেন্স মেক করে না এটা চিন্তা করে দেখো এই যে এটা এটা একটা ইনক্লাইন তল বোঝা যায় কিনা দেখো তো ইনক্লাইন একটা তল বা একটা কি বলা হয় তীরযোগভাবে রাখা তল তো এটা তীরযোগ তল লিখে দেই একটা তীরযোগ তল एक ता तीजो तोल। All right, भालो कथा। Simply इखाने एक ता एक ता block exist करा आगे मोतो ही। कॉलम में काली देख चुना। Simply इखाने एक ता block exist करे। So block टाइप कालान ना कोई। ब्लॉक एक्जिस्ट करे। ब्लॉक एक तो सर्टेन भरा चाहिए ना? बोलो तो। बोर एक सर्टेन एक तो भरा चाहिए। जो ये भर थके तारे तो ओजन थक बना। तो ओजन टके ही देखो तो सिंपली ओजन टके ए बराबर काज कर बे की ना देखो तो नीचे बराबर बराबर एकदम ओबीकोशो स्तरण बराबर बाओ बीकोशो बराबर 
একদম বরাবর কাজ করবে না সিম্পলি চিন্তা করে দেখো এটাইভাবে কাজ করতেছে সো তার মানে এম জি এই বরাবর কাজ করে যদি মুক্তভাবে ছেড়ে দেই এটা কোন বরাবর স্মরণ হবে দেখো তো এই বরাবর স্মরণটা হবে এই বরাবর স্মরণটা হবে এক্সিস্ট করতেছে চিন্তা করে দেখো এখন এই এম জি এর দুটো উপাংশকে এই বরাবর যাচ্ছে না একটা এই বরাবর কাজ করবে একটা এই বরাবর কাজ করবে নিচের দিকে তলের সাথে তলের সাথে মানে আমাদের এই দুটো উপাংশ বের করতে হবে সো এই উপাংশটা বের করার জন্য আমাদের একটা কাজ করা লাগবে না বলো কি কাজ করা লাগবে অ্যাঙ্গেলটা তো লাগবে তাই না এদের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা লাগবে সো আমি ধরে নিলাম এই তলটা ভূমির সাথে ধীরে দিক দিয়ে কোনো উৎপন্ন আছে উৎপন্ন করছে যেখানে আমি ধরলাম এটা একটা এ বি সি ট্রায়াঙ্গেল লিখে দেই তলটি তলটি ভূমির সাথে ভূমির সাথে থিটা কোণে আছে থিটা কোণে আছে একবার চিন্তা করে দেখো তুমি যেন এটা থিটা রাইট তুমি যেন এটা নাইনটি ডিগ্রি দেখো তো খোলা চোখে তুমি বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি কোন এটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এই যে এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা এখানে অ্যাঙ্গেলটা এটা সেম না দুইটা দেখো তো এই যে এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা এক্সিস্ট করতেছে এই অ্যাঙ্গেলটা সেম না অন্য কালে দিয়ে দেখাই এই যে এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা এক্সিস্ট করতেছে এখানে এটা সেম না কেন সেম দেখো সিম্পলি এটা সমান্তরাল এটার সাথে এটা সমান্তরাল এটার সাথে ভূমির সাথে দেখো এটা তলের সাথে সমান্তরাল এটা এটার সাথে সমান্তরাল তার মানে দুটা বাহু যেহেতু সমান্তরাল এটা একই জিনিস এক্সিস্ট করতেছে তাহলে এইখানে এটা যে কোনটা এখানে এটাও সেই কোন সেম কোন তাহলে চিন্তা করে দেখো একটু চিন্তা করে দেখো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এই অ্যাঙ্গেলটা বের করতে হলে আমরা জানি কি একটা ট্রায়াঙ্গেলের একটা ট্রায়াঙ্গেলের মোট কোন কত একশো আশি ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমি ধরলাম হচ্ছে এটাকে এক্স এই অ্যাঙ্গেলটাকে ধরলাম এক্স তাহলে এক্ষেত্রে লিখতে পারি এক্স প্লাস তিন কোণের সমষ্টি এক্স প্লাস নাইনটি প্লাস থিটা তাহলে এক্ষেত্রে এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমি এক্স ইজ ইকুয়াল টু কী বলতে পারি দেখো তো ওয়ান এইটি মাইনাস নাইনটি মাইনাস থিটা ইজ ইকুয়াল টু এক্স হুইচ ইজ টু সে এক্স ইজ ইকুয়াল টু নাইনটি মাইনাস থিটা লিখলে আমার কি খুব বেশি পরিমাণে পাপ হবে বলো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস হবে দেখো এক্স ইজ ইকুয়াল টু আমি লিখে দিলাম নাইনটি মাইনাস থিটা নাইনটি মাইনাস থিটা এই 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 জিনিসটা সারাটা জীবন মোটামুটি তোমাদেরকে প্যারা দিত আমি যদি এখন না দেখাই দিতাম ট্রাস্ট মি তুমি কাজ শক্তি ক্ষমতা করতে যাও সেখানে লাগবে নিউটোনিয়ান বলো বিদ্যালয় করো সেখানেও তোমার সেম জিনিস লাগবে তখন ফ্রিকশানের ম্যাথ থাকবে এটা লাগবে আমি আরেকবার রিকিপ করে তোমাদের কাছে জানতে চাবো তোমরা বুঝতে পেরেছো কি না এটা সিম্পলি আমি তোমাদেরকে একটা ব্লক রাখলাম এখানে হ্যাঁ এই ইনক্লাইন্ড একটা তলের উপর একটা ব্লক রাখলাম ব্লক রেখে কি করলাম এই ব্লকটা সার্টেনলি তার ওজন কোন বরাবর কাজ করবে নিচে বরাবর আচ্ছা ওজন কি একটা সার্টেন তার ভর আছে তাহলে ভর ইন্টু তরণ তার মানে এম জি ওজন কোন বরাবর একদম এই যে তলটা আছে বা এই যে এটার মানে লম্বভাবে তো কাজ করবে তাই না ভূমির সাথে সো লম্ব বরাবর কাজ করলো এখন চিন্তা করে দেখো এর উপাংশ দূরে কীরকম হতে পারে আইদার সে এই অনুভূমিক টানের কারণে অনুভূমিক টানের কারণে সে তো তল বরাবর একটা টান ফিল করবে এই তল বরাবর তল বরাবর টান না ফিল করলো দেখো এই বরাবর তো টান যাবে তাই না নিচের দিকে সে দামতেই থাকবে তার পাশাপাশি এইটার লম্ব হবে এটা একটা কাজ করবে এইটার লম্ব হবে এটা কাজ করবে তাহলে দুইটা যখন লম্ব পেয়ে গেছি দুইটা যখন লম্ব পেয়ে গেছি তখন আমরা অলরেডি অলরেডি তাদের উপাংশটা আমরা পেয়ে গেছি বুঝতে পারছি তারা পরস্পর উপাংশ এখন যদি উপাংশ হয় উপাংশ বের করার জন্য আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইস থিটা এই থিটা বের করা লাগবে বা এই যে অ্যাঙ্গেলটা বের করা লাগবে তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা তো আমরা জানি না তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি এই যে এখন এক্স ধরে নিলাম এক্স ধরে আমরা কি জানি যদি বুঝে তিনটা বাহুর বা তিনটা কোণের সমষ্টি কত একশো আশি ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি যদি হয় তাহলে আমরা তিন কোণের সমষ্টি এক্স ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি থিটা এখান থেকে আমি বের করে নিতে পারি এক্স ইজ ইকাল টু নাইনটি প্লাস থিটা এখন কত ইজিলি দেখো উপাংশটা বের করে নিতে পারি এই উপাংশ বের করতে হবে ও ভালো কথা আচ্ছা তাহলে এটা বের করি আমি এই উপাংশটা বের করি উপাংশ যদি বের করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এটা একটু টেনে দিই এ বরাবর হ্যাঁ এই উপাংশ যদি বের করতে হয় আমি সিম্পলি কোনটা কাজ করতেছে এম জি এম জি এর উপাংশই তো এটা তাই না তাহলে আমি লিখি এম জি এম জি কজ কত কোন উৎপন্ন করতেছে কত কোন উৎপন্ন করতেছে নাইনটি মাইনাস থিটা যেহেতু বলছিলাম এটা যে কোন এটাও সে কোন তার মানে নাইনটি মাইনাস থিটা কজ নাইনটি মাইনাস থিটা তার মানে আবার এটা কত এটা হচ্ছে এম জি এম জি সাইন নাইনটি মাইনাস থিটা তাহলে তাহলে এই উপাংশটা তাহলে কত এই উপাংশ হচ্ছে এম জি সাইন থিটা যেটা এই বরাবর কাজ করতেছে যেটা এই বরাবর কাজ করতেছে এই যে আবার এটা এম জি সাইন থিটা মানে কত 
এটা হচ্ছে এম জি কস থিটা কারণ নাইনটির জন্য আমরা জানি অনুপাত চেঞ্জ হয়ে যায় ট্রাইগনোমেট্রির তাহলে এখান থেকে পাই এটা তার মানে কি দুটো উপাংশ তার মানে এই বরাবর উপাংশটা পাবো এম জি কস থিটা তার মানে কি একটা কথা সবসময় মাথায় রাখবা উলম্ব উপাংশ মানেই যে সবসময় কস থিটা বা সবসময় সাইন থিটা বা আমাদের বলা হয়ে হচ্ছে আনুভূমিক উপাংশ মানে যে সবসময় কস থিটা ব্যাপারটা কিন্তু এমন না চেঞ্জও হতে পারে সো এটা সবসময় মাথায় রাখবা আমি জাস্ট ওই পার্সপেকটিভে তোমাদেরকে উলম্ব উপাংশটা বা আনুভূমিক উপাংশটা দেখিয়েছে এবার নট নেসেসারিলি সবসময় এটা মুখস্থ করে ফেলো না আচ্ছা উলম্ব উপাংশ ইজ ইকুয়াল টু এ সাইন থিটা আর অনুভূমিক উপাংশ ইজ ইকুয়াল টু এ কস থিটা এভাবে এভাবে মুখস্থ করার দরকার নেই মুখস্থ করলে ধরা খাবো তো এটা তাহলে আমি কি দেখালাম এ বরাবর এটার এই উপাংশটা যদি ব্লকটা হয় এরকম আমি আবার ড্র করে দেখাই ব্ল এটা যদি একটা যদি ফিগারটা হয় ব্লকটা যদি এই বরাবর হয় ব্লকটা যদি এই বরাবর হয় সেটা এখান বরাবর কাজ করে যদি এবং এই বরাবর যদি এই বরাবর যদি তার এমজি কাজ করে এমজি রাইট এটা যদি কাজ করে তাহলে দুটো উপাংশ এক্সিস্ট করে এ বরাবর তাদের দুটো উপাংশ এক্সিস্ট করে একটা উপাংশ আসে কত আমার এম জি এম জি সাইন থিটা আরেকটা উপাংশ আসে এম জি কস্তিটা একটা এম জি সাইন থিটা একটা এম জি কস্তিটা সারা জীবন লাগবে এই উপাংশ বিভাজনটা কি বুঝেছো কিনা বলতো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট এখানে হচ্ছে থিটা রাইট সো এটাকে আরেক রকম বলতে পারো সো সিম্পলি এটাকে আমরা আরেক রকম তোমাদেরকে ভিজুয়ালাইজেশন দেখাতে পারি এটা যদি নাইনটি মাইনাস থিটা হয় এটা যদি নাইনটি মাইনাস থিটা তাহলে এটা কত হবে এটা হবে থিটা যার সাথে থাকে সে হচ্ছে কস থিটা থিটা যার সাথে থাকে সে হচ্ছে কস থিটা দেখো থিটা যার সাথে থাকে সে কস থিটা বাকিটা সাইন থিটা এই যে এভাবে তুমি কল্পনা করতে পারো দেখো এটা যদি থিটা হয় এটা কত নাইনটি মাইনাস থিটা এটা যদি নাইনটি মাইনাস থিটা হয় পুরোটা কত নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এইটুক কত হবে এটুক হয় থিটা একই জিনিস দেখো তো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট পুরো কনসেপ্টটাকে বুঝতে পেরেছ কি না এই যে ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশানটা যে দেখালাম পুরো কনসেপ্টটাকে বুঝতে পেরেছ কি না দেখো তো দেখো তো দেখো তো পুরো কনসেপ্টটাকে বুঝতে পেরেছ কি না এ টু জেড ইয়েস থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ কুল সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস তো আমি এরপর আরেকটা জিনিস দেখাবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের সরল দোলকের জন্য সো এটা তাহলে এটা তোমাদের বললাম না এটা সারা জীবন কাজে লাগবে এই কনসেপ্টটা একটু ট্রাই করো যে ভালো মতো এখন না বুঝলে আমাকে দরকার হলে আরেকবার বলো সো ট্রেস মি এটা অনেক অনেক কাজে লাগবে দরকার হলে ভিডিওটা আবার দেখো আবার দেখো কু এখন যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে একটা সরল দোলকের ক্ষেত্রে সে ফর এক্সাম্পল এই যে একটা আমাদেরকে উপরে আমি একটা দিলাম নর্মাল এখানে একটা বল ঝুলাই দিলাম পেন্ডুলন তো তোমরা যারা চিনো চিনোই না চিনলে সার্টেনলি একটা দেয়ালের সাথে আমি একটা বল ঝুলাই দিলাম সো বলটা একবার কি করবে সিম্পলি এরকম দেখো চিন্তা করে যে বলটা একবার এদিকে আসবে একবার এদিকে আসবে একবার এদিকে আসবে একবার এদিকে আসবে তো এখন চিন্তা করে দেখো তো বলটা যখন এখানে আছে সো সার্টেনলি বলটা তো অভিকর্ষ স্তর নিয়ে বরাবর কাজ করবে তাই না কোনো সমস্যা নেই কিন্তু চিন্তা করো বলটা যাবে কোন দিকে একটা টান তো ফিল করবে এই বরাবর তাই না আমি খুব ক্রিটিক্যাল কনসেপ্টে যাচ্ছে না যে বলটা দুলতেছে এরকম কোনো কিছু বাট এটা তো বিশ্বাস করো বল এ বরাবর একটা টান ফিল করতেছে বলটা কারণ বলটা তো ঝুলে আসে তাই না ভাই বলটা তো এভাবে ঝুলে আসে যেহেতু ঝুলে আসে এই বরাবর একটা টান ফিল করবে এই টানটা যখন এভাবে এক্সিস্ট করতেছে ঠিক কী পরিমাণে এক্সিস্ট করে এক তো উপরের দিকে আর আরেকটা হচ্ছে এ বরাবর এই বরাবর যেটা এটা যদি ভূমির সাথে থিটা কোন উৎপন্ন করে ভূমির সাথে যদি থিটা কোন উৎপন্ন করে এটা হচ্ছে টি কজ থিটা আর এটা হচ্ছে টি সাইন থিটা এখন ভাইয়া দুটো উপাংশের কাজ কি দেখো এই টি সাইন থিটা তাকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে দেখো সাই করে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে দেখো সাই করে সেভাবে যাচ্ছে দেখো নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে এটা তার মানে গতি দিচ্ছে সামনের দিকে যে গতিটা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে এটা লিখে রাখো এটা হচ্ছে তাকে গতি দিচ্ছে তাহলে ভাইয়া এই উপাংশটার কাজকে এই উপাংশটা দেখো একদম লম্ব বরবর কাজ করতেছে লম্ব বরবর আরও একটা ফোর্স কাজ করে কোনটা বলতো এমজি এটা তার ভর যেটা আছে এটা তার ভর বা ভরের বিপরীতে যে ভরের সাথে কোনটা আমাদের ওজন যেটা আছে এই ওজনটাকে সেটা ব্যাক আপ দিচ্ছে এই যে এটার ওজনটাকে ব্যাক আপ দিচ্ছে এম জি উপরে টি সাইন থিরা দুটো উপাংশ কিন্তু কাজ থাকে উপাংশ কিন্তু শুধু শুধু আবিষ্কার করে নাই উপাংশ টি সাইন থিরা কী কাজ করতেছে এম জিকে যোগান দিচ্ছে আর এটা তাকে গতিশীল করতেছে টি ক সিরা তার গতিশীল করার কাজে কাজে লাগতেছে এটা হচ্ছে আমাদের প্রয়োগ নাম্বার দুই অ্যাপ্লিকেশান নাম্বার টু মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আমাকে একটু বলো এটা বুঝতে পেরেছে কি না সিম্পলি আমি কি বলেছি কঠিন কিছুই বলি নাই সিম্পলি আমি বলেছি একটা বল সাথে এখানে কোথায় একটা তলের সাথে আটকানো আছে আটকানো থাকলে দুইটা একটা ফোর্স তো ক
টেনশন ফোর্সও যখন কাজ করতেছে সেটা ভূমির সাথে থিরা ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করতেছে খুব ভালো কথা আমরা কি বলেছিলাম যখন থিরা থাকে যার সাথে থিরা থাকে সে বরাবর উপাংশটা আমরা সবসময় ধরে নিব কত টি কস থিটা টি কস থিটা ধরলাম আরেকটা উপাংশ তাহলে কথা হবে টি সাইন থিটা এখন আমরা চলে গেলাম আমাদের উপাংশগুলোর কাজ কি টি কস থিটা কী করে নিচের দিকে বা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে কে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই বরাবরটা বাট এই জেলা কিসে যোগান দেয় গতির যোগান দেয় বাট আরেকটা প্রশ্ন টি কস থিটা কী কাজ করে টি কাস্তের যদি আমরা কাজ করতে হলে আমরা দেখি টি কস্তের একদম বরাবর লম্বভাবে কাজ করতেছে ভালো কথা এটা কি ছিঁড়ে গেছে না এখনও এক্সিস্ট করতেছে তার মানে কি একটা ফোর্সের সাথে ব্যালেন্স করতেছে কোন ফোর্সের সাথে এই যে আমাদের ওজন বা এই যে ভরের সাথে যে ওজনটা এক্সিস্ট করতেছে এই ওজনটা এই ওজনটাকে ব্যাক দিচ্ছে কে টি সাইন থিটা তার মানে এই দুইটা ফোর্স বা এই দুইটা উপাংশ বা কম্পোনেন্ট ডিরেক্টলি দুইটা কাজে এনগেজড আছে তার মানে প্রথম আমার যে প্রয়োগটা বা অ্যাপ্লিকেশানটা তোমাদেরকে যেটা পড়িয়েছি সেটা আমাদেরকে শিখিয়েছে কীভাবে উপাংশগুলো ভাগ করে একটা বলের সাথে বা একটা ওজনের সাথে কীভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা যায় আমার সেকেন্ড অ্যাপ্লিকেশানটা বোঝাচ্ছে না উপাংশ আসলে মানে একদম মানে কাজহীন কোনো কিছু না বা একদম গুরুত্বহীন কোনো কিছু না উপাংশ স্পেসিফিক্যালি কিছু কাজ করে থাকে অলরাইট তাহলে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট আমি পরবর্তী তাহলে কাজ করি চলো আমি এখন মোটামুটি আমাকে একটু বলো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস যে তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো কি বা এই কনসেপ্টটা কিন্তু তোমাদের মাথায় ঢুকেছে কি না এটা আমাকে একটু বলো আমি এরপরে হচ্ছে ওই লম্বাংশ উপাধ্যে যাব এই কনসেপ্টটা কিন্তু আমরা বুঝতে পেরেছো কি না আটকে গেছে নাকি না আমার এখানে ঠিক আছে দেখি আবার এক জায়গায় আটকে গেছে এক জায়গায় ঠিক আছে ঝামেলা আচ্ছা আই গেস ম্যাগনিচিউড অনলি খুব অরাইট আবার ব্লার হয়ে আছে কেন আমি এখানে আটকে ছিল এতক্ষণ ধরে যদিও যাই হোক ঠিক হয়ে যাবে একটু পরে কিছুক্ষণের মধ্যে অরাইট টি সাইন থিটার ডিরেক্টলি আমাদের ভরের যোগান দিচ্ছে মানে ওজনটাকে ব্যালেন্স করবে এটা কি লেখা যায় তাহলে হ্যাঁ যেহেতু ব্যালেন্স করতেছে আর যেহেতু ছেড়ে যায় নাই সুতরাং লেখা যায় টি সাইন থিটি ইকোয়াল টু এমজি এই জিনিসগুলো আমরা যখন তোমাদেরকে ইয়া পড়াবো সরল দোলক পড়াবো তখন এই জিনিসটা আমি আবার ডিটেলসে আমি পড়াবো জাস্ট আমি তোমাদেরকে যে জিনিসটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে উপাংশটা কীভাবে এই ক্ষেত্রে ওয়ার্ক করে আমি অ্যাপ্লিকেশান বলেছি মানে এগুলো কাজগুলো কীভাবে কারণ এখন আমি যদি সরল দোলকের উপরে আমার প্রায় এক দেড় ঘন্টা লেকচার লাগবে ট্রয়েস্ট আমি যখন নেবো তোমরা দেখতে পাবা যে আসলে জাস্ট সরল দোলক এই কনসেপ্টের উপরই ডিটেলসে এক দেড় ঘন্টা লেকচার লাগবে সো এখন নিতে গেলে দেখবা যে আজকে ইফতার পার হয়ে সেরি টাইমও হয়ে যেতে পারে হুনস রাইট সো তাহলে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট আমি পরবর্তী কনসেপ্টে চলে যাই সেটা হচ্ছে পরবর্তী কনসেপ্টে চলে যাই সেটা হচ্ছে লম্বাংশ উপপাদ্য অরাইট সো লম্বাংশ উপপাদ্যের কিছু ডেরাইভিটিভ আছে লিখে নেই একটু এগুলো সব উপাংশের আন্ডারে উপাংশের কনসেপ্টের আন্ডারে সব কিছু এই কনসেপ্টটা বইতে নাই এই কনসেপ্টটা বইতে নাই তোমরা জাস্ট পড়লে একটু ভালো মতে পড়ে এখান থেকে তোমরা জাস্ট জেনে যাও ওকে লম্বাংশ উপপাদ্য সো লম্বাংশ উপপাদ্য একটা ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট আমার ব্লার কি ঠিক হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে রাইট সো লম্বাংশ উপপাদ্য একটা কনসেপ্ট আছে কুল কনসেপ্টটা হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং যে কোনো একটা ভেক্টরের কোনো একটা ভেক্টর লব্ধির উপাংশ কোনো একটা ভেক্টরের লব্ধির এক অক্ষ বরাবর উপাংশগুলো সেই ভেক্টরের উপাংশগুলোর এক অক্ষ বরাবর উপাংশের যোগফল সো আমি আগে অ্যাসাসেনটা লিখে নেই বা আমাদের যেটা বলেছে সেটা একটু লিখে নেই তারপর আমি কথাটা বলতেছি দেখো এটা একটা যদি ভেক্টর দেখো এই যে একটা আমাদের গ্রাফ কলমে কালি নাই কেন এই জাস্ট খারাপ হয় এটা একটা ভেক মানে একটা গ্রাফ আঁকছি হ্যাঁ চিন্তা করে দেখো এখানে আমি দুটা ভেক্টর আঁকবো এটা এটা তাদের লব্ধি কোথায় এই বরাবর লব্ধি হচ্ছে আর ধরলাম এই একটা ভেক্টর আর একটা ভেক্টর এটাকে দিলাম এ এটাকে ধরলাম বি এটা খুব ন্যাচারাল তোমরা বসতেই পারবে আমি তোমাদেরকে পড়িয়েছিলাম ত্রিভুজ সূত্রে এখন কথা হচ্ছে এই ভেক্টরটার এই ভেক্টরটার লব্ধি এটা হবে দেখো 
এক্স অক্ষ বরাবর রূপাংশ এই ভেক্টরটার এক্স অক্ষ বরাবর রূপাংশটা হবে দেখো এই ভেক্টরের এক্স অক্ষ বরাবর রূপাংশ কতটুকু এই যে এটা অন্য কালে কলম কোথায় গেল ওকে এই ভেক্টরটার এই যে লব্ধি ভেক্টরটার এক্স অক্ষ বরাবর রূপাংশ কতটুকু বলো তো এখান থেকে এটুকু না এটুকু এই উপাংশ ইজ ইকুয়াল টু এক্স অক্ষ বরাবর এটা বলা হয় আর এক্স ইজ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি এখান থেকে এ বরাবর দেখো এ বরাবর তার মানে এর যে উপাংশ এ কিন্তু উপাংশ মানে কি যেটা তাকে ব্যাক আপ দেয় উপাংশ মানে কি যার দ্বারা সে গঠিত সো এর যে উপাংশ এই এর এক সক্ষ বরাবর উপাংশ আর এই যে দেখো আরেকটা এটা হচ্ছে বি এতটুকু বিয়ের জন্য কতটুকু এটুকু তার মানে লিখি এ বরাবর উপাংশ এই দুইটা বি এক্স ইজ ইকুয়াল টু যেটা যদি সত্যি হয়ে থাকে এই কথাটা যদি সত্যি হয়ে থাকে সো সেক্ষেত্রে আমি লিখতে পারবো যে আর এক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্স প্লাস বি এক্স তার মানে কি কোনো একটা ভেক্টর লব্ধির উপাংশ ইজ ইকুয়াল টু কোনো একটা ভেক্টর লব্ধির উপাংশ ইজ ইকুয়াল টু সেই ভেক্টরের উপাংশগুলোর ওই এক সক্ষ বরাবর উপাংশের যোগফলের সমান আবার বলি কোনো একটা ভেক্টরের এক সক্ষ বা একটা নির্দিষ্ট দিকে উপাংশ ইজ ইকুয়াল টু কোনো একটা ভেক্টর লব্ধির তার উপাংশগুলোর ওই এক সক্ষ বরাবর উপাংশের যোগফল লব্ধির যোগফল সো এই কথাটাকে এখানে খুব বেশি কঠিন লাগলো তোমরা আমাকে একটু এটা বলো যে এই কনসেপ্টটা কি বুঝতে পেরেছি কিনা আমি যেটা দেখিয়েছি ভিজুয়ালাইজেশনটা যেটা দেখিয়েছি দেখো এই আর এক্স এক সক্ষ বরাবর যতটুকু সে দখল করে যতটুকু ছায়া পড়ে ঠিক ততটুকু ছায়ে এর জন্য যতটুকু পড়ে আর বির জন্য যতটুকু পড়ে তার যোগফলের সমান কিনা জাস্ট ম্যাগনিচিউর নিয়ে কাজ করতেছে যোগফলের সমান কিনা তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো কিনা যদি বুঝতে পেরে থাকো তাহলে সিম্পলি ওয়াইয়ের ক্ষেত্রেও সেম কাজ হবে দেখো ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি এ ওয়াই অক্ষ বরাবর কতটুকু যায় এটুকু আর বি পর্যন্ত এতটুকু তার মানে আমি লিখতেই পারি সিম্পলি আর ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এ ওয়াই এটা পুরোটা না এতটুকু না এটা সিম্পলি এইটুকু এটুকু আর ওয়াই প্লাস বি ওয়াই এটা হচ্ছে কনসেপ্ট কথা বলো ভাইয়া এত প্যাচানোর কি দরকার এটা তো আমি ডিরেক্টলি ম্যাথ দিয়ে করতে পারতাম আপনি যে সূত্রটা শিখিয়েছিলাম প্যারালোগ্রাম থিওরি আমরা ওইটা দিয়ে করতে পারতাম এটা কেন তাহলে মাই টি রেস্টুরেন্ট এটা কাজে লাগে হচ্ছে যে আমাদের দুইটা বা তিনটা অনধিক বা আমাদের যদি কথা বলা হয় ইচ্ছা মতো যখনগুলো থাকবে তিন চারটা বা পাঁচটা ছটা থাকবে তখন সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটা কাজে লাগে বা এই আমাদের লম্বাংশ উপাদ্রা কাজে লাগে সো এই লম্বাংশ উপাদ্র থিওরিটা কি এটা তো বুঝতে পেরেছো আশা করি যে আর এক্স ইজ ইকুয়াল টু এ এক্স প্লাস বি এক্স আর আর ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এ ওয়াই প্লাস বি ওয়াই এটা এভাবে এক্সিস্ট করতেছে এই কনসেপ্টটাকে আরও সুন্দর করে আমি সামনে পড়াবো যখন তোমাদেরকে ইউনিট ভেক্টর দিয়ে পড়াবো সেটা তবে এটার আমি জাস্ট জেনারেল কথাবার্তাগুলো একটু দেখাই দিই সো চিন্তা করে দেখো এটা আমাদের ভেক্টর আছে ভেক্টর আমি তোমাদেরকে ইয়েটা কি পড়াইছি উপাংশের কনসেপ্টটা কী পড়াইছি উপাংশ ইজ ইকুয়াল টু উপাংশ ইজ ইকুয়াল টু মূল ভেক্টর ইন্টু মূল ভেক্টরের দিকের মূল ভেক্টরের দিকের দিকে ক্ষুদ্রতম কোণের কোণের কোসাইন কোসাইন এখন তোমাদের কাছে আমি লম্বাং সুপদ্ধ আরও সুন্দর করে একটু আমি দেখাচ্ছি যে আসলে এটা কিভাবে প্রয়োগ করবো বা ভাইয়া আপনি যে বললেন অনেকগুলো ভেক্টর থাকলে আমরা এটাকে প্রয়োগ করতে পারি ঠিক ওই জিনিসটা মানে এটা কখন রিয়েল হয় বা আমরা কখন বুঝতে পারবো যে না আসলে এটাকে ব্যবহার করব খুবই সিম্পল এবং খুবই সহজ একটা কনসেপ্ট এটাকে তোমরা যদি ধরতে পারো তাহলে দেখবা পরীক্ষার সময় এটা অনেক অনেক কাজে দিবে যদি হুট করে এই প্রশ্নটা চলে আসে এটা অ্যাডমিশনের জন্য লাগবে তোমাদের এইচএসসির জন্য আসার সম্ভাবনা একটু কম বাট অ্যাডমিশনের জন্য শিওর থাকো এটা লাগে রাইট এরকম একটা ভেক্টর দিলাম এখানে একটা ভেক্টর দিলাম এ বরাবর একটা ভেক্টর দিলাম এ বরাবর একটা দিলাম এ বরাবর একটা ভেক্টর দিলাম সো কাজ আছে এখানে কি কাজ সো একটা ভেক্টর এভাবে দিল দিয়ে এখানে বললো যে এফ ওয়ান বল কাজ করে এটাকে বললো এফ টু বল এটাকে বললো এফ থ্রি বল এটাকে বললো এফ ফোর এটাকে বললো এফ ফাইভ এটা এরকম একটা প্রশ্ন দিয়ে জাস্ট কিছু থিটা দিয়ে দিবে এর মধ্যে কীরকম এখানে একটা থিটা দিবে বলবে এটা হচ্ছে ভাইয়া থিটা ওয়ান এটা বলবে হচ্ছে থিটা টু এটা বলবে হচ্ছে থিটা থ্রি এটা বলবে হচ্ছে থিটা ফোর চারটা থিটা দিয়ে দিচ্ছে আমাদেরকে দিয়ে আমাদেরকে কি বলেছে আমাদেরকে জাস্ট বলবে যে তোমাদেরকে লব্ধি বের করো এটার লব্ধি বের করো এবং আমাদেরকে বের করে দেখা হচ্ছে লব্ধিটা এক সক্ষের সাথে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে ডাব্লিউ আর টি ডাব্লিউ আর টি এক্স এক্সিস মানে কি উইথ রেসপেক্ট টু এক্স এক্সিস এক্স এক্সিসের সাথে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে খুব ভালো কথা আমি তো বুঝতে পারলাম তোমার তো মাথায় হাত এই প্রশ্নটা আবার কি দিল 
সো তুমি কি কাজ করলা তুমি আমি তোমাকে বলছিলাম যে আসলে কোন একটা ভেক্টরের একটা নির্দিষ্ট দিকের লব্ধি ইজ ইকুয়াল টু নির্দিষ্ট দিকের লব্ধি ইজ ইকুয়াল টু ওই ভেক্টরের উপাংশগুলোর ওই ভেক্টরের উপাংশগুলোর ওই নির্দিষ্ট দিকের উপাংশগুলোর যোগফলের সমান খুবই কমপ্লেক্স লাগতেছে ভাইয়া বুঝতেছি না সো এবার দেখেন আমি বললাম যে এই ভেক্টরটার উপাংশ আসলে কি হতে পারে বলো তো আর কস্তির লব্ধির উপাংশ কস্তিটা অনুভূমিক উপাংশ ধরলাম আর কস্তিটা যদি তাই হয়ে থাকে যদি তাই হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমি যা বলতে পারি সেটা হচ্ছে তুমি সিম্পলি এক কাজ করবা এটার এফ ওয়ান বলের এক্স তক্ষের সাথে তার উপাংশ কত দেখো উপাংশ কত এফ ওয়ান কস জিরো এফ এক্স এক্সের সাথে এফ ওয়ান কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করতেছে দেখো এভাবে দেখাই এফ ওয়ান তার নিজের মান মূল ভেক্টর এক্স এক্সের সাথে এফ ওয়ান কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করতেছে কজ জিরো ডিগ্রি তার কোসাইন আবার এটার ক্ষেত্রে কি লিখবো প্লাস আবার দেখো এফ টু এর বেলায় এফ টু লিখলাম এফ টু এক্স এক্স এর সাথে কত ডিগ্রি কজ থিটা ওয়ান আবার এফ থ্রি কজ থিটা টু এফ ফোর কজ থিটা থ্রি এফ ফাইভ কজ থিটা ফোর প্লাস প্রত্যেকগুলো যোগ করে দিব আমি যে কথাটা বলেছিলাম লম্বা অংশ উপপাদ্য অনুযায়ী এটা আসলে কি এটার মান হচ্ছে এই যে এটা আর কজ থিটা তাহলে ভাইয়া সাইন থিটা কীভাবে করবো সিম্পলি কোনো চিন্তাই নাই কোনো চিন্তাই নাই এটার ক্ষেত্রে কি করব আর সাইন থিটা ইজ ইকুয়াল টু সাইন থিটা ইজ ইকুয়াল টু জাস্ট কজ এর জায়গায় সাইন বসাই দিব এফ ওয়ান সাইন জিরো ডিগ্রি এফ টু সাইন থিটা ওয়ান এফ থ্রি সাইন থিটা টু এফ ফোর সাইন থিটা থ্রি এফ ফাইভ সাইন থিটা ফোর প্লাস 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 এগুলোকে যোগ করে এটা যে যোগফলটা এটার যে যোগফলটা এটা কিছু নোট করে আর সাইন থিটা এখন ভাইয়া আপনি তো বললেন আমাকে যে আর সাইন থিটা আর আর কস থিটা বের করতে এখানে সরি আমাকে তো বলছেন আর বের করতে আপনি সাইন থিটা কস থিটা নিয়ে এত মাথা ফাটাফাটি কেন লাগাইছেন এত কান্নাকাটি কেন করতেছে দেখো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট এটার একটা ভ্যালু আসবে এটার একটা ভ্যালু আসবে চিন্তা করে দেখো এটাকে আমি এক নম্বর সমীকরণ দিলাম যে মানটা আসবে এটাকে আমি দুই নম্বর সমীকরণ দিলাম একটা কথা চিন্তা করা যায় এক নম্বরকে যদি আমি স্কোয়ার করি এবং দুই নম্বরকে যদি স্কোয়ার করি এদেরকে যদি যোগ করি যোগ করি স্কোয়ার করে তাহলে আমার কাছে হিসাবটা কি আসে দেখো তো আর স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস আর স্কোয়ার কজ স্কোয়ার থিটা মানো কি না এককে স্কোয়ার করলাম দুইকে স্কোয়ার করলাম তাহলে দেখো ইজ ইকুয়াল টু এটার একটা ভ্যালু আসবে না দুইটার অ্যাঙ্গেল তো দেয়াই আছে আমাদের এটা মান দেয়া আছে সো সেই ক্ষেত্রে আমি যে কাজ করতে পারবো সেটা হচ্ছে এখানে ক্ষেত্রে লিখতে পারবো এটার একটা মান আসবে স্কোয়ার এটার আরেকটা মান আসবে স্কোয়ার সার্টেনলি তাহলে একবার চিন্তা করে দেখো লেফট হ্যান্ড সাইড বা ওই পাশে যদি আমি যদি এভাবে নিয়ে আসি তাহলে কি লেখা যায় আর স্কোয়ার আর স্কোয়ার এ পাশে কি লেখা যায় সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা হুইচ ইস টু সে এভাবে লেখা যায় অ্যান্ড এখানে লেখা যায় হচ্ছে স্কোয়ার প্লাস এটা স্কোয়ার একটা মান আসবে তাহলে এখান থেকে লিখতেই পারি আমি সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা এটা ভ্যালু কত ওয়ান এটা কি জানি ছিল না একটা বই ছিল না তোমাদের ছিল না এই গল্প ছিল জানি না আমি আমাদের ছিল আর কি যে বাঙালি পাহাড় দেখিয়ে আসলে তাহার মাথা ঠিক থাকে না বা এরকম একটা ইয়ে ছিল কনসেপ্ট ছিল আর কি যে মানে ইয়া দেখলে টিলা দেখলে বাঙালির আবেগ কাজ করে সো তোমাদের কাজ করে কি আবেগ কাজ করে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কল স্কোয়ার থিটা দেখলেই তোমাদের আসলে আবেগ কাজ করে যায় অথবা যদি কোনো রকম এরকম ফর্মেট চলে আসে সাম হাও টেন বাই টেন বা সামথিং বাই সামথিং তোমাদের আবেগ কাজ করে কি এভাবে কেটে দেওয়ার জন্য সো সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কল স্কোয়ার দেখা মাত্রই তুমি এটাকে ম্যানেজ করে দিবা কি করবা আর স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এটা স্কোয়ার প্লাস এটা স্কোয়ার তাহলে চিন্তা করো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট তোমরা কি একটু দেরি করবা তোমাদের চেয়েছে কি আর আমি পাইলাম ইহাকে পাইলাম বলেই তুমি এখানে কি করবা আর ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার সামথিং স্কোয়ার প্লাস সামথিং স্কোয়ার এই যে দেখো তো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো কি না তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো কি না আর এর যে কনসেপ্টটা বোর্ডে আসছে নাকি দেখি হ্যাঁ আসছে থ্যাংক ইউ অলরাইট সো এটা যদি বুঝতে পারি তাহলে আমাদের আরেকটা পার্ট কিন্তু বাকি রয়ে গেছে বলছে উইথ রেসপেক্ট টু এক্স থিটা কত বের করার জন্য খুব ভালো কথা থিটা বের করার জন্য চিন্তা করে দেখো এক আর দুই অলরেডি আমাদের কাছে ফিক্সড আর কস থিটা আর সাইন থিটা তাহলে আমি দেখো দুই নাম্বারকে যদি এক নাম্বার দিয়ে ভাগ দেই দুই নাম্বারকে যদি এক নাম্বার দিয়ে ভাগ দেই আমি কি পাই আর সাইন থিটা ওভার আর কস থিটা ভাগ দিলাম ইজ ইকুয়াল টু এই সামথিং ওভার সামথিং একটা ভাগ যাবে ভাগ যাবে যদি যায় তো সেক্ষেত্রে আমি লিখতে পারি আর আর তো কাটা চলে যাবে একটু আগে যেটা বলছিলাম বাঙালির কি বলা হয় আমাদের একটা আবেগ কাজ করে কখন দেখি এই যে এটা যখন কাজ ইয়ে হয় তখন কেটে দেওয়ার জন্য তখন কি বলবো সাইন
তাহলে এই যে আমি থিটাও বের করা দেখিয়েছি তোমাদেরকে আর বের করাও দেখিয়েছি আমি জিনিসটা আরেকবার রিক্যাপ করব তোমরা একটু মাথার মধ্যে ধরে নাও এটা একটু মাথার মধ্যে ধরে নাও খাতার মধ্যে তুলে নাও মাথায় থাকবে পড়া খাতায় থাকবে লেখা আর তোমাদের তোমাদের কনসেপ্ট দিয়ে হবে পড়া লেখা বুঝিয়ে তাহলে আমি অনেক কঠিন লাগতেছে আমি তোমার কাছে তোমাদের কাছে আমি বুঝতে পারছি যে আসলে জিনিসটা বুঝতে পারছো না বা একটু টাফ লাগতেছে আমি তিনটা ম্যাথ দেখাবো এটার মধ্যে এই স্পেসিফিক ইয়ার তিনটা ম্যাথ একটা খুবই ইজি পানি ভাত এখন যা দেখাচ্ছি তা আর একটা একটু টাফ মডারেটেড অ্যাঙ্গেল নিয়ে একটু ঝামেলা হবে আর আরেকটা আর একটু টাফ বলতে কি এটা জাস্ট যেটা সবচেয়েতে টাফেস্ট হতে পারে ওইটা এই তিনটা কনসেপ্ট দিয়ে আমি শেষ করে দিব এই লম্বাংশ উপাধ্যের পার্টটা কতক্ষণ হয়েছে ক্লাস এক ঘন্টা সাত মিনিট মাত্র বলছিলাম যে ক্লাস দুই ঘন্টা পার হবে ইনশাল্লাহ এখন আমার ক্লাস অর্ধেকও শেষ হয়নি ক্লাস এখনও অর্ধেকও শেষ হয়নি অলরাইট সো কোয়েশনটা দেখাই এক নিউটন দুই নিউটন চার নিউটন পাঁচ নিউটন অনেকগুলো বল আছে এরা এখানে হচ্ছে দেখো একাধিক ফল কিন্তু আমরা নর্মালি আমরা নর্মালি কি করতাম যে সিম্পলি আগের ক্ষেত্রে আমি আইদার এটা ঠিক করতাম ওই যে দুইটা ভেক্টর দিয়ে যদি হইতো তখন আমি সূত্র দিয়ে ফেলে দিতে পারতাম সো এটা এটা যদি না করি আমি যদি এই লম্বাংশ উপাদ্য না খাটাই আমার আরেকটা উপায় হচ্ছে কি বহুভূত সূত্র বহুভূত সূত্র কী করতাম এইটাকে শিফটিং করে এখানে আনতাম এটার লব্ধি বের করতাম এটার লব্ধির সাথে আবার এটা আবার এটার লব্ধির সাথে এটা এভাবে বের করতে 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 দেখা যেত কি আর্জেন্টিনা ওয়ার্ল্ড কাপ পেয়ে গেছে তাও আমার ম্যাথ শেষ হয়নি তাই না তো দেখা যাবে যে আর্জেন্টিনা ওয়ার্ল্ড কাপ পেয়ে যাওয়ার পরও আমার ম্যাথ শেষ হয়নি এমন একটা অবস্থা হবে সো এক্ষেত্রে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট কি করতে পারি আমরা এই যে দেওয়া আছে একটু অ্যাঙ্গেলগুলো দেই অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এখানে থার্টি ডিগ্রি এক্স অক্ষের সাথে নিন সে বের করেছে এটা সিক্সটি ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি এটা নাইনটি ডিগ্রি সো এই হচ্ছে অ্যাঙ্গেলগুলো খুব ভালো কথা তাহলে আমি ম্যাথটা সলভ করার জন্য কি আমাদের টার্গেট কি টার্গেট হচ্ছে এফ বের করা লব্ধি বল এফ ইজ ইকুয়াল টু ওয়াট আমাদেরকে বের করতে হবে কত ডিগ্রি উইথ রেসপেক্ট টু ডাব্লিউ আর টি কত এক্স এক্সিস এক্স এক্সিসের সাথে সে কত ডিগ্রি অনুপূর্ণ করে সো আমি আগেরটাতে একটু ভুলে গেছিলাম বা এই জিনিসটা দেখাইতে তোমরা একটু কাইন্ডলি লিখে দিবা লব্ধিটা একটু দেখাই দিবা এই যে এরকম ওটার মধ্যে দিয়ে রাখো ওটার মধ্যে লব্ধি ছিল কি আর না সো এখান দিয়ে এখান যে কোনো একটা জায়গায় এখানে যে কোনো একটা জায়গায় মাঝখানে একটা সার্টেন লাইন টেনে আর মানে একটা আনসার টেন বা যে কোনো একটা লাইন টেনে এখানে একটু দিয়ে দিবা আমি এই ম্যাথের জন্য তো এফ লিখতেছি ওই ম্যাথটাতে দিবা হচ্ছে যে আর লব্ধিটা হচ্ছে এখানে এক্সিস্ট করতেছে এদের মাঝখান বরাবর কোথাও এটা দিয়ে এখানে আবার দিয়ে দেওয়া একটা থিটা মাঝখানে একটা থিটা আগের ম্যাথটাতে একটু কাইন্ডলি দেখে আসো সো আমি ম্যাথটা সলভ করে দেখাই তোমাদেরকে এটা কিভাবে কি করা লাগবে সিম্পলি আমি আগে যেহেতু কথাগুলো তোমাদেরকে বলেছিলাম দেখো আমি প্রথমে কি করব লিখবা যে এক্স এক্সিস বরাবর লম্ব মাংস নিয়ে পাই এক্স এক্সিস বরাবর বা এক্স অক্ষ বরাবর এক্স এক্সিস বরাবর বরাবর লম্বাংশ নিয়ে পাই এটুকু একটা ভেক্টর চ্যাপ্টার বইগুলো দেখবা কিছুই নেই কনসেপ্টের মধ্যে দেখবা যে বইগুলো দেখবা হঠাৎ করে আমাদের এটা শেষ কি জানি বলা হয় লব্ধির লম্বাংশ দেখায় জাম করে গেছে কিসের মধ্যে লন্ডোলা কেন ঠেলবো না ঠেলবো না টানবো এটা তারপর চলে গেছে হচ্ছে যে রড গুনন ক্রস গুনন বাট ম্যাথ করতে যায় দেখবা ওরে খোদা নদী নৌকা বৃষ্টি ছাতা হ্যান ত্যান হাজার হাজার ম্যাথ হাজার হাজার কনসেপ্টে এই কারণে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট আমি ধীরে ধীরে আগাচ্ছি যাতে করে অ্যাটলিস্ট তোমার কনসেপ্টগুলো ইয়ে করো কারণ আমি লম্বাংশ পদ্ধতি তোমাদের না পড়াইলে আমি তোমাদেরকে নদী নৌকা পড়াইতে পারবো না নদী নৌকার জন্যই লম্বাংশ উপাদ্যর কাজে লাগবে এত ডিটেলসে পড়াচ্ছি জাস্ট এই কারণে অর রাইট সো এক্স এক্সিস বরাবর লম্বাংশ নিয়ে পাই খুব ভালো কথা আমি দুটা নিলাম দুটাই নিবো লম্বাংশ মানে এফ সাইন থেকে এফ কস থেকে দুটাই নিবো তাহলে লিখলাম এফ কস থিটা ইজ ইকুয়াল টু এফ কস থিটা ইজ ইকুয়াল প্রথমে এক নিউটন ফোর্সটা এক নিউটন এক নিউটন কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে এক্স এক্সিসের সাথে জিরো ডিগ্রি তারপর দুই নিউটন দুই নিউটন কত ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি তিন নিউটন তিন নিউটন নাকি চার নিউটন চার নিউটন কত ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ভালো কথা তারপর একটা পাঁচ নিউটন পাঁচ নিউটন কত ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি 
এখন আমি আগেরটাতে যেরকম ভ্যালু ভ্যালু না করে আমি জাস্ট বসাই দিছি তোমরা এখানে ভ্যালু বের করবা এটার আমাকে জানাও এটার মান কত আসে এফ কস্থিটার মান আমাকে কমেন্টে জানাও কত আসে হিসাব করে আমাকে জানাও আমি খালি রাখলাম আবার সাইন থিটারটা বের করি সাইন থিটারটা আরও সিম্পল এফ সাইন থিটা ওয়ান তার সাথে এক্স অক্ষের সাথে কত ডিগ্রি কোন পূর্ণ করে জিরো ডিগ্রি আগের মতোই সাইন জিরো ডিগ্রি প্লাস টু সাইন থার্টি ডিগ্রি আমার লাইফটা কি এখনও আছে নাকি একটু দেখি যা কাছে কোনো ঝামেলা হচ্ছে না আশা করি যাক ওকে খুব এটা প্লাস ফোর সাইন সিক্সটি ডিগ্রি প্লাস ফাইভ সাইন সাইন নাইনটি ডিগ্রি ও রাইট দেয়ার ইউগো এটা আমাদের কাছে আছে এটার ভ্যালু আমাকে জানাও আপস এটার ভ্যালু কত আসে আমাকে জানাও এফ সাইন থিটা এটার মান কত আসে জানাও এক নাম্বার দুই নাম্বার আমি ভ্যালুগুলো একটু পরে বসাই দেব এখন ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু কত আসবে আমার কাছে আসবে হচ্ছে এফ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস এফ স্কোয়ার কজ স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু আমার এটা জানো ভ্যালুগুলো কত আসছে আমি পাখিটাও লিখে দিই ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু যা আসবে ওইটা অ্যান্ড আলটিমেটলি আমরা লিখতে পারবো ফাইভ এফ ইজ ইকুয়াল টু সামথিং ওকে ভ্যালুগুলো তোমাদের থেকে নিচ্ছি তারা কত আসছে বলো আগের তিনটা লেকচার লিস্ট কোথায় পাবো আগের তিনটা লেকচার আমাদের ইউটিউবে আপলোড করা আছে আমি প্রেফার করবো ইউটিউবে গিয়ে দেখে নিতে কারণ হচ্ছে যে ফেসবুকে মাঝে মাঝে লাইফটা ব্লার হয়ে যায় অল রাইট আমি যখন ইউটিউবে আপলোড দেই তখন মোবাইলে যে রেকর্ডটা হয় সো সে রেকর্ডটা দিয়ে আমি আসলে ইউটিউবে আপলোড দেয় যার কারণে ইউটিউবেরটা কোয়াইট বেটার আর কি যা মানে কম্পারেটিভলি বেটার এটা চাইতে সো ওইখানে আছে ইউটিউবে আমাদের প্লে লিস্ট আছে কুইক অনলাইন স্কুল যে চ্যানেলটা আছে সেখানে এগুলো আপলোড দেওয়া হয়েছে ইনশাল্লাহ সো তোমরা পেয়ে যাবে খুব এফ ক সাইন থিটা আচ্ছা থ্রি প্লাস স্কোয়ার রুট অফ থ্রি থ্যাংক ইউ থ্রি প্লাস রুট থ্রি খুব তারপর 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 এটা সাইন থিটা কত আসছে আচ্ছা সাইন থিটাটা বলে কেন সাইন থিটা কোথায় এটা মান কোথায় এটা জিরো ফাইভ প্লাস কত আসবে সাইন সিক্সটিন মান আচ্ছা আমাকে একটু ক্যালকুলেটার করে ক্যালকুলেট করে আমাকে একটু জানাও না হলে তো আমার দেরি হয়ে যাবে আচ্ছা সিক্স প্লাস টু স্কোয়ার রুট থ্রি সিক্স প্লাস টু রুট থ্রি বর্গ করে ভ্যালুগুলো বসাবা ভ্যালু বসায় এটার একটা মান বের করবো আমি তোমাদেরকে একটু হোমওয়ার্কই দিলাম আর রাইট এটা আবার টু ওভার ওয়ান যদি হয় এটার ক্ষেত্রে আমি লিখবো হচ্ছে এফ সাইন থিটা ওভার এফ কস থিটা উইথ ইজ ইকুয়াল টু এটা আসবে দ্যাট ইজ টু সে আমি বলতে পারি টেন থিটা ইজ ইকুয়াল টু এত দেন থিটা ইজ ইকুয়াল টু ট্যান ইনভার্স সামথিং দ্যাট সিট বের করে আমাকে জানা পায় এটা একটু ইজি না দেখো তো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট তোমরা আমাকে এটা দেখে বলো তো আগের যে কনসেপ্টটা ছিল এই ম্যাথটা করার পরে আগের ম্যাথটা একটু হইলেও কি ইজি লাগছে না তোমাদের কাছে আমাকে একটু বলো তোমার কমেন্টে যে এটা কি বুঝতে পেরেছো কি না যে আগের যে কনসেপ্টটা ছিল সেটার সেটা কনসেপ্টটা সেই কনসেপ্টটা এই ম্যাথটা করার পরে এই ম্যাথটা করার পরে গিয়ে আরও একটু তোমাদের কাছে ইজিয়ার হয়ে গেছে না বলো তো তাহলে কিন্তু জানাও যে আগের চেয়ে একটু হইলেও তোমাদের কাছে কি এটা ইজিয়ার হয়েছে কি না সো বলো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট বলো 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 ইয়েস হান্ড্রেড পার্সেন্ট অনেক হেল্প হয়েছে গ্রেট কুল এখন আরও একটা এর চেয়ে একটু দেখে মডারেট অঙ্ক দেওয়া যায় কিনা আর একটু কঠিন দেখি এটা রাইট এটা এটার ক্ষেত্রে কি করা যায় আবার সেম ওয়ান নিউটন দিয়ে শুরু করি ওয়ান নিউটন টু নিউটন থ্রি নিউটন 
फोर निउटन फाइव निउटन ओके यटार क्षेत्र में तुम्हारे पूरा मैथ कराई दीब ना बाट कन्सेप्ट धरए दीब आस कथा झमेलाटा आ कथा कि भावे करते हैं एक तो चिंता कर देखो यटार क्षेत्र में अंगेलटा हो थार्टी डिग्री ये अंगेलटा हो फिफ्टीन डिग्री ये अंगेलटा हो फिफ्टीन डिग्री ये अंगेलटा हो सिक्सटी डिग्री एख चिंता देखो आप जो सीम्पल आगे मत ही एफ कत थीटा कत डब्ल्यूआर टी एक्स एक्सिस और रईट वाई एक्सिस दिल आई गेस एट तुम्हारे खूब बेसि प्रब्लम है ना कारण वाई एक्सिस नाइनटी थे जस्ट मैनेज कर देवा खूब एक प्रब्लम है ना बाट अभी कन्सेप्ट तुम्हारे देाई एटार क्षेत्र में चेन्जटा कि यटार क्षेत्र में जो सीम्पलि आर एफ कस थीटा बेर करते जाब एफ कस थीटा देखो तो एक निउटन एक निउटन साथ कत डिग्री उत्पन्न करते एक निउटन कस जिरो आर देखो दुई निउटन एक सक्षर साथ कत डिग्री उत्पन्न करते दुई कस थार्टी एबार देखो तीन निउटने बेला झमेलाट आ আমরা কি পনেরো ডিগ্রি নিব না তিরিশ ডিগ্রি নিব না অন্য কিছু নিব দেখো তো এটা একটা ঝামেলা আছে এক্ষেত্রে কী করবো লিখবো সিম্পলি টু সো টু না তারপর কিছু তিন নিউটন থ্রি কস দেখো সবসময় আমি বলে এসেছি এক সক্ষের সাথে অ্যাঙ্গেলটা নাও এক সক্ষের সাথে অ্যাঙ্গেলটা নাও তাহলে এক সক্ষের সাথে টোটাল কত অ্যাঙ্গেল উৎপন্ন করতেছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সিম্পল কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি নিবা তারপর একটা তারপর একটা কি পনেরো ডিগ্রি দিবা না এক সক্ষের সাথে সে মোট কত লিখছে সিক্সটি ডিগ্রি ফোর কজ সিক্সটি ডিগ্রি তারপর কি সিক্সটি ডিগ্রি নিবা না সিক্সটি প্লাস সিক্সটি ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি কত ফাইভ কজ ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি ফেয়ার এনাফ লিখলাম তাহলে সাইনের ক্ষেত্রে কি লিখবা এফ সাইন থিটা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান সাইন জিরো ডিগ্রি টু সাইন থার্টি ডিগ্রি থ্রি সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ফোর সাইন সিক্সটি ডিগ্রি ফাইভ সাইন ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি দেখো তো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট এখন আর তোমাদের ঝামেলা হবে না কি এটা নিয়ে এখন বের করতে পারবো না সিম্পলি এফ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস এফ স্কোয়ার কজ স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু এফ স্কোয়ার বা এটাকে এভাবে লিখবা এ পাশে একটা তো মান আসবেই অতএব এফ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু এত অতএব এফ ইজ ইকুয়াল টু সাইন্স কোয়ার থ্রি প্লাস কলেজ কোয়ার থ্রি ওয়ান হয়ে যাবে অ্যান্ড এফ ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার সামথিং দেখো তো মাই ডি রেস্টুরেন্ট বাকিটা তোমরা পারবা কিনা আমাকে একটু জানো দেখো তো তোমরা বাকিটা পারবা কিনা আমাকে একটু জানো এজ এভরিবডি সেজ যে আসলে এত কম প্রেজেন্ট কেন আজ পর্যন্ত প্রত্যেকটা লেকচারে এখন পর্যন্ত এই কথাগুলো যারা করছে মানে এত কম প্রেজেন্ট কেন এই কথাগুলো যারা বলে গেছে তারাও যদি প্রেজেন্ট থাকতো সো দেখা যেত যে এখনও প্রেজেন্সটা অনেক অনেক বেশি হইতো সো এটা একটু আয়রনি আর কি যে না আসলে যারাই বলে যে আসলে এত কম প্রেজেন্ট কেন দিন শেষে তারাই থাকে না মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট তোমরা বুঝতে পেরেছো নাকি জানো ইয়েস সাদিয়া আফিম বলছি ইয়েস থ্যাংক ইউ কুল তারপর 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 চলো আমি আরেকটা কনসেপ্ট তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই সিম্পলি এটার ক্ষেত্রে আর একটু টাফ কী কীরকম ম্যাথ আসতে পারে একটা এক্সাগন আঁকবো এখন এক্সাগন তোমরা আশা করি জানো বেঞ্জিন তো আঁকছোই দেখো তো বোঝা যায় কি না এক্সাগন ও এ বি সি ডি ওকে এই অবস্থা সো প্রশ্নটা হচ্ছে লব্ধি বল নির্ণয় করার জন্য এটাকে এক নিউটন দিলাম ও বি বরাবর একটা কাজ করে এ বরাবর একটা ফোর্স গেছে ও এ বরাবর একটা ফোর্স কাজ করতেছে ও বি বরাবর গেছে একটা ও সি বরাবর একটা গেছে ও ডি বরাবর একটা গেছে আর ও ই বরাবর একটা গেছে এটা হচ্ছে এক নিউটন দুই নিউটন তিন নিউটন চার নিউটন পাঁচ নিউটন প্রশ্নটা হচ্ছে সিম্পল এফ ইজ ইকুয়াল টু কত থিটা ইজ ইকুয়াল টু কত এফ ইকুয়াল টু কত থিটা ইকুয়াল টু কত 
সো কথা হচ্ছে ভাই আমরা তো ইয়া করবো না এরকম কি বলা হয় আমাদের তো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বো না আমরা তো মেডিকেল প্রিপারেশন নিব তাহলে ভাই এত কঠিন কঠিন কনসেপ্ট বা এত অ্যাডভান্স কনসেপ্টগুলো কি আমাদের কাজে লাগবে কি না ফ্যাক্ট হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট লাইফে অ্যাডভান্স কোনো কিছুই নাই বইয়ের সিলেবাসের মধ্যে তোমার যতটুকু যতটুকু পড়া উচিত ইন্টারমিডিয়েট অ্যাটলিস্ট তা তোমার পড়ে যাওয়া উচিত অ্যাডমিশান খেলা মানে অ্যাডমিশানে খেলাধুলো আলাদা সো এখানে গিয়ে তোমাদের মার্কে স্ট্রিম আলাদা হয়ে যায় তখন পড়াশোনা আবার আলাদা হয়ে যায় আলাদা ব্যাপার বাট এইচএসসি পর্যন্ত যা কিছু তোমরা নলেজ গ্যাদার করতে পারো ততটুকু উপর নিয়ে রাখা ভালো কারণ তোমরা নিজেরাই জানো এইচএসসিতে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ যে কোনো একটা ম্যা কোয়েশ্চেন মানে যে কোনো একটা দুই পেপারই করে বা এক পেপার করে অনেক কঠিন করে এটা তোমরা সবাই জানো বা আঠারো সালে এই প্রশ্নটার মজিদে যদি দেখতে চাও আঠারো সালের প্রশ্ন দেখলে বুঝতে পারবা যে একটু কঠিন করে সো যখন কঠিন করবে তখন যে হালুয়া টাইট কীরকম হবে তোমরা নিজেরাও কল্পনা করতে পারবে না এই কারণে কনসেপ্টগুলো শিখে রাখো যাতে এইচএসসিতে ধরা রাখো এরপরও তো তোমাদের লাগতেছে না আর ইনশাল্লাহ সো তোমার যদি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ো তো সেক্ষেত্রে তো প্রিপারেশান হয়েই গেলো কনসেপ্ট বেসিক তোমার আগে থেকে স্ট্রং যদি না লাগে না লাগলো অলরাইট সো এই প্রশ্নটা করার জন্য তোমাদেরকে আমি একটা কনসেপ্ট দিব বাকিটা তোমরা নিজেরাই পারবা সেটা হচ্ছে কোনো একটা এনগন থাকলে এটা একটা এক্সাগন না এক্সাগনের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো অ্যাঙ্গেল দেওয়া নেই তাহলে আমরা কীভাবে বের করতে পারবো বাকিগুলো কোনো তো এই যে আমাদের মধ্যবর্তী কোনগুলোই দেওয়া নেই সো একটা কথা মাথায় রাখবো সবসময় যে এনগন বা এন সংখ্যক গণ আর কি এনগন এর মোট কোন একটা পলিগন আর কি এনগনের মোট কোন ইজ ইকুয়াল টু মোট কোন ইজ ইকুয়াল টু টু ইন্টু এন মাইনাস টু ইন্টু সমকোন উইচ ইস টু সে ডিরেক্টলি লিখতে পারে সমকোন মানে নাইনটি ডিগ্রি অলরাইট তো এটার ক্ষেত্রে তাহলে আমরা কিভাবে কি করতে পারি মোট কোনটা বের করবো মোট কোন বের করে দেখো আমি সরবুজের জন্য এটা সরবুজ সো এই সরবুজের জন্য কি কাজ করতে পারি এন ইজ ইকুয়াল টু কত এখানে সিক্স তার মানে মোট কোন এটার ক্ষেত্রে মোট কোনটা বের করি মোট কোন ইজ ইকুয়াল টু লিখা যায় যেহেতু হেক্সাগন টু ইন্টু সিক্স মাইনাস টু ইন্টু নাইনটি সো এক্ষেত্রে আট নং বাহাত্তর এটা আসে সাতশো বিশ ডিগ্রি কোন কয়টা অ্যাঙ্গেল বলো তো কয়টা কোন কয়টা ভূজ ষাটটা না তাহলে আমরা বলতেই পারি যে প্রতিটা অ্যাঙ্গেল বা প্রতিটা কোন এখানে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে অ্যাঙ্গেলগুলো হচ্ছে তাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেলগুলো হচ্ছে লিখো সেভেন্টি টু ওভার তুই দিয়ে ভাগ করো আর সরি ছয় দিয়ে ভাগ করো একশো বিশ ডিগ্রি তাদের মধ্যে একশো বিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল কাজ করতেছে সো বাকিটা তোমাদের মতো করে তোমরা হিসাব করে বের করে ফেলতে পারবা সো এটা ছিল মোটামুটি এটার কনসেপ্ট আর কি যে এই ম্যাথগুলোর বা এই যে এটার কনসেপ্ট সো এখান থেকেও তোমরা বাকিগুলো অ্যাঙ্গেলগুলো বের করে 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 তোমরা কাজ করে ফেলতে পারবা দ্যাটস ইট সো অরাইট 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 সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট আমাকে তোমরা একটু মানে কনফার্ম করো দেখা যাচ্ছে কি না ঠিক আছে গেল নাকি আবার আমাকে তোমরা একটু কনফার্ম করো লম্বাংশ উপপাদ্য নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে কি না লম্বাংশ উপপাদ্য এই কনসেপ্টটা নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে কি না তাহলে আমি আজকে বাকি পার্টটা নিয়ে একটু ডিসকাস করব কারণ এই যে উপাংশের সাথে আমাদের একক ভেক্টরের একটা বিরাট রিলেশন আছে একক ভেক্টরের কনসেপ্টের একটা বিরাট রিলেশন আছে উপাংশের সাথে সো ওইটা নিয়ে একটু কথাবার্তা বলবো সো আমাকে একটু বলো তোমাদের কারো কোনো কনফিউশন আছে কি না অরাইট 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 যারা এখনো জয়েন করেছো যারা এখনো জয়েন করেছো তারা চাইলে কাইন্ডলি একটু ভিডিওটা শেয়ার করে দিতে পারো নিজ প্রোফাইলে বা নিজেদের পরিচিত চ্যানেলে চ্যানেল বলতে আসলে যেগুলো আছে তাদের যাদের কানেক্টেড কোনো কমিউনিটি আছে সো সেখানে অলরাইট যাদের যদি কোনো সমস্যা না থাকে আমি এখন যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে তোমাদের ইউনিট ভেক্টর নিয়ে তোমার টাইটেল দিয়ে নাও একক ভেক্টর বা ইউনিট ভেক্টর চলো উপাংশ তো পড়াইলাম উপাংশের সাথে ইউনিট ভেক্টরের কনসেপ্টে হ্যাঁ লিখে রাখো ইউনিট ভেক্টর ইউনিট ভেক্টর বা একক ভেক্টর ইউনিট ভেক্টর বা একক ভেক্টর সো এটাকে একটু তাহলে ইউনিট ভেক্টর নিয়ে কাজ করতে হবে তো একক ভেক্টরের কনসেপ্ট আমি তোমাদেরকে প্রথম যা বলেছিলাম সেটা নিয়ে একটু কাজ করি সে ফর এক্সাম্পল এটা একটা পাঁচ নিউটনের বল পাঁচ নিউটনের বল সো এটাকে ঠিক ততগুলো ভাগ করতে হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এক নিউটন পাই 
তাহলে চিন্তা করো এটা থেকে আমি একটা ছোট একটা ভাগ দিয়ে নিলাম যাতে করে আমরা পাই এক নিউটন তার মানে এটার ম্যাগনিচিউড হচ্ছে এক বাট এটার একটা ডিরেকশান আসে না নির্দিষ্ট সো আমি নর্মালি এটাকে বলা হয়ে হচ্ছে যে একক ফ্যাক্টরটাকে আমি সার্টেনলি বলি হচ্ছে যে ইন জেনারেল কি বলা হয় ফরেন্সিকের ক্ষেত্রে বা তোমাদের যখন বলা হয় ডিএনএ টেস্ট করে না তখন কি করে না তখন একটা পার্ট কেটে নেয় তো ভিতরে ওই যে ডিএনএ জিনে কোডিনগুলো নিয়ে ফলো করে তো জাস্ট ওই কাজগুলো আইডেন্টিফিকেশানগুলো করে সো একক ফ্যাক্টরটা অনেকটা ওই রকম কনসেপ্ট যে আমি এখান থেকে একটা একক ফ্যাক্টর একটা ভেক্টর থেকে একটা অংশ কেটে নিলাম ওই অংশটাকে বলা হয় ক্ষুদ্রতম একক মানে তার ম্যাগনিচিউডের কোনো দেখো এক নিউটন তার মানে অন্য আরেকটা ভেক্টর সেটাও এক নিউটন হতে পারে প্রত্যেকটা এক নিউটন তার মানে এটার যে ম্যাগনিচিউড আছে এই ম্যাগনিচিউডটা মিনিংলেস তার মানে প্রত্যেকটারই একক মান বা মানটা ক্ষুদ্রতম একক বা এক নিউটন ধরো আমি যদি এটা জিদ নেই দেখো এই যে একটা ভেক্টর সেটা হচ্ছে ধরো পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড সো এটার যদি আমি যদি এমন একটা ক্ষুদ্রতম ভাগ নেই সেটা হচ্ছে আমার এক মিটার পার সেকেন্ড এটার ভ্যালুও কিন্তু এক তার মানে বেগের যতগুলো তোমার ভেক্টর আছে সবগুলার আমাদের ম্যাগনিচিউড কত মান কত এক এক করে তাহলে চিন্তা করে দেখো এই যে ভ্যালুগুলো এই ভ্যালুগুলো নিয়ে আমরা একক ভেক্টরে কাজ করতেছি যার ম্যাগনিচিউড কোনো মিনিং করা রাখে না বা এদের মানের কোনো ভ্যালু নেই এদের কাজ কি তাহলে ভাই এদের তো কোনো মান নাই তাহলে ভেক্টর বলতেছি তাহলে এটার কাজ কে এটা এমন একটা ভেক্টর উইচ গিফস মানে এমন একটি ভেক্টর একক ভেক্টর হচ্ছে লেখো এমন একটি ভেক্টর এমন একটি ভেক্টর যে অনেক দানশীল এমন একটি ভেক্টর যা অনেক দানশীল মানে যা অন্য কোনো ভেক্টরকে অন্য কোনো ভেক্টরকে অন্য কোনো ভেক্টরকে ডিরেকশান দেয় অন্য কোনো ভেক্টরকে যা অন্য ভেক্টরকে যা ডিরেকশান প্রোভাইড করে যা ডিরেকশান দেয় সো সিম্পলি যা অন্য কোনো ভেক্টরকে ডিরেকশান দেয় তো সিম্পলি দেখো ডিরেকশানে এত গুরুত্ব কেন আমি তোমাদের প্রথম লেকচারটা যদি ফলো করবো আমাদের আমি যেটা দিয়েছিলাম ওই যে ওই প্রথম লেকচারে তুমি যদি কল্পনা করে দেখো একটা লোক সে আসলে কিছু একটা কিনতে গেছে বা আলো কিনতে পাঠাইছে সে ডিরেকশান ছাড়াই ধুমায় চলে গেছে এই লোক বলছে এখান থেকে পাঁচ মিটার দূরে সো সে ধুমায় জাস্ট দৌড় দিছে দৌড় দিয়ে 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 সে চলেই গেছে সো এখন তাহলে চিন্তা করো ওই লোকটা ডিরেকশান জানে না সে চলে গেলো ওই দিকে এক যে জায়গায় সো ওই জায়গায় গিয়ে তার কোনো জায়গাটা বা ওইখানে সে আসলে গন্তব্যে যাওয়াটা কোনো মিনিং রাখে রাখে না তার মানে কি ডিরেকশান ডিরেকশানটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট তুমি যদি বলো যে আসলে প্র্যাকটিক্যাল ক্ষেত্রে সেটা যদি বলো তুমি একটা ফিলোসফিক্যালি ডিরেকশানের গুরুত্ব তার গুরুত্ব তো আরও বেশি আমাদের প্রত্যেক মানুষের লাইফে আসলে কিছু একটা ডিরেকশান থাকে সেটা হোক সেটা মানে আমাদের লাইফের একটা ট্র্যাক থাকে সো যে ট্র্যাক থেকে আমরা সরে গেলে যখন আমাদের ফিল হয় যে না আসলে থিংস আর নট ওয়ার্কিং দ্যাট ওয়ে বা আমরা যেভাবে ভাবতেছি সেভাবে ওয়ার্ক আউট করতেছে না বা পড়াশোনা করতেছি পড়াশোনা কাজ করতেছে না সো আমাদের লাইফের সবারই একটা পার্টে বা একটা কম্পোনেন্ট থাকে সবার যেটাকে নিজস্ব একটা ট্র্যাক বলি যে কিনা আমরা চাই একটা ডিসিপ্লিন হয়েতে লাইফটা লিড করতে আমরা চাই একটা সার্টেন ডিরেকশানে আমরা লাইফটাকে লিড করতে ওই ডিরেকশানটা ডিফাইন করে দেয় আমাদের ডোমেনটা যে আমাদের সাথে থেকে যেটাকে আমরা কেউ বলি স্বপ্ন কেউ বলি গোল ডোমেনটা ঠিক এরকম যেটা কিনা আমরা একটা টার্গেট ফিক্স করি লাইফের মধ্যে টার্গেটটা হচ্ছে তুমি যেখানে যেতে যাও হোক সেটা মেডিকেল হোক সেটা বোয়েট ওয়ার এভার লাইফের ওই গোলটাকে টার্গেট করে আমরা একটা ট্র্যাক সেট করি যা আমাদের এটাকে অ্যাচিভ করতে হবে একটা পথ আমরা ফিক্স করে নিই এই পথ দিয়ে আমাদেরকে গেলে আমরা আমাদের টার্গেটটাকে পেতে পাবো এটা কিন্তু লাইফের একটা ডিরেকশান তুমি যদি এখান থেকে বিচ্যুত হয়ে যাও তুমি যদি অন্য কিছু দিয়ে ডিস্ট্র্যাক্ট হয়ে যাও তুমি যদি সময় নষ্ট করো তুমি যদি নিজের স্বপ্নটাকে নিজের মতো করে তুমি দেখতে না পারো তাহলে দেখবা তুমি যদি পথ থেকে সরে যাও তুমি টার্গেটটাকে দেখতে পাবা না তুমি যদি এই যে এটা একটা পথ আছে তাই না সার্টেন এই ডোমেন এটা দেখা যাচ্ছে এটা একটা সোজা পথ তুমি যদি এখান থেকে যদি ডিস্ট্র্যাক্ট হয়ে যাও সরে যাও তুমি আর এটাকে দেখতেই পাবো না তুমি যদি দেখতে না পাও এই যে রেস্টুরেন্ট তুমি একটা ভুল ডিরেকশানে চলে যাচ্ছ একটা ভুল ডিরেকশান কখনো তোমাকে একটা রাইট ডেস্টিনেশান দিতে পারলেও এটা হয়তো অন্য কোনো ক্ষেত্রে দেওয়া যায় বাট লাইফের যে ডিরেকশানটা এই ডিরেকশানটা তোমার কাছে ঠিক রাখতে হবে তাহলে তোমাকে যদি ওই টার্গেটটাকে অ্যাচিভ করা লাগে তোমার ডিরেকশানটা ইম্পর্টেন্ট তোমাকে লাইফের এই ট্র্যাকটা এটা ঠিক রাখাটা তোমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট তাহলে এন অফ অফ ফিলোসফি টুডে রাইট সো এটা তোমরা আসলে মাথায় রাখবা সবসময় যে টার্গেটটা নিজের মতো করে ঠিক রেখে ওটার জন্য জাস্ট এফোর্ট মেক করা লাগবে একটা জিনিস সবসময় মাথায় রাখবা এফোর্টস অলওয়েজ গেটস পেইড অফ এফোর্টস অলওয়েজ গেট পেইড অফ এটা সবসময় মাথায় রাখবা রাইট সো একটা ভেক্টরের জন্য ডিরেকশান খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো এই এই ডিরেকশানটা কি তাদের ইউনি ভেক্টরের কাজটাই হচ্ছ
having a having a magnitude having a magnitude with no meaning all right now it's clear now all right <clears throat> cool uh shuru kori hai ami eta ke arek bar bolte si tomader ke jinish ta hocche unit vector is such vector unit vector eta emon ekta vector jar ekta meaningless ya ache magnitude thake jeta hocche ekta tane exactly value thake hocche ekta meaningless magnitude meaningless magnitude magnitude of 1 exactly 1 এরকম একটা ভ্যালু থাকে আর সেকেন্ড যে আমাদের ডেফিনেশনটা সেটা হচ্ছে which gives direction which gives direction which gives direction এটাকে আমি প্রকাশ করা যায় সো খুব ভালো কথা আচ্ছা আবার ব্লার হয়ে গেছে আচ্ছা একটু ধৈর্য ধরো ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ উইচ গিফস ডিরেকশান উইচ গিফস ডিরেকশান তাহলে চিন্তা করে দেখো আমি একক ভেক্টরের কনসেপ্টটা একটু তোমাদেরকে বলতেছি ধরো একটা ভেক্টরকে যদি প্রকাশ করতে হয় একটা ভেক্টরকে যদি প্রকাশ করতে হয় তাহলে আমি এটাকে লিখতে পারি ভাবে দেখো সো একটা লাপাতা ভেক্টর ভেক্টরের কোনো কিছু নাই ডিরেকশান একটা ভেক্টর লিখলাম এ একটা ভেক্টর লিখলাম এ এই ভেক্টরে কি কী কম্পোনেন্ট থাকে দেখো তো এই ভেক্টরে একটা কম্পোনেন্ট থাকে হচ্ছে এ তার মানটা তার মান তার মান একটা ম্যাগনিচিউড থাকে তাহলে একটা চিন্তা করে দেখো এর তো কোনো ডিরেকশান নয় জাস্ট মানটা এখন আমি যদি ডিরেকশান যদি তাকে দিতে চাই আরেকটা ভেক্টর আনা লাগবে সে ফর এক্সাম্পল আরেকটা ভেক্টর আনলাম আরেকটা ভেক্টর আনলাম তা এখন চিন্তা করো এর নাম দিলাম হচ্ছে এ ক্যাপ এটা কি করবে এর আলাদা কোনো ম্যাগনিচিউড নেই এর ম্যাগনিচিউড হচ্ছে ওয়ান ওয়ান ইন্টু সামথিং যা হচ্ছে জাস্ট এটা জাস্ট কী দেয় এটা একটা ডিরেকশান দেয় এটা যদি ডিরেকশান দিয়ে থাকে তাহলে এই সমীকরণ থেকে আমি কি লিখতে পারি দেখো তো এ ক্যাপ ইজ ইকুয়াল টু এ ভেক্টর ওভার এ ভেক্টরের মান তাহলে একটা ভেক্টরকে তার মান দ্বারা ভাগ করলে যে ভেক্টরটা পাওয়া যায় বইতে যে সংখ্যাটা দেওয়া আছে এই সংখ্যাটা আমরা এখান থেকে পাই তার মানে কি একদম কোর কনসেপ্ট কোর কনসেপ্ট হচ্ছে আমাদের একক ভেক্টরগুলো বা ইউনিট ভেক্টর ইউনিট ভেক্টরের কাজই হচ্ছে সে কি করে ডিরেকশান দিবে ইউনিট ভেক্টরের কাজই হচ্ছে সে একটা ডিউরেশ ডিরেকশান দিবে সে একটা ডিরেকশান দিবে এখানে কি লিখবো যে এইটা এই যে এই ভেক্টরটা আছে এই ভেক্টর এটা মানে হচ্ছে এটির ম্যাগনিচিউড হচ্ছে এটির ম্যাগনিচিউড এটির ম্যাগনিচিউড হচ্ছে ওয়ান এটি শুধু ডিরেকশান প্রোভাইড করে এটি শুধুই ডিরেকশান দেয় এটি শুধুই ডিরেকশান দেয় ডিরেকশান বা দা দিক দেখাবে এটি শুধুই ডিরেকশান দিবে দ্যাটস ইট অলরাইট 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 এখন আমি একটু স্থানাঙ্কের কনসেপ্ট একটু আনা লাগবে এখানে এখানে একটু স্থানাঙ্কের কনসেপ্টটা আনা লাগবে কীরকম আমি তোমাকে যদি বলি স্থানাঙ্ক কীরকম তোমাদেরকে আগেই বলেছিলাম স্থানাঙ্ক স্থানাঙ্ক কোন থেকে কোথা থেকে আসে স্থান যুগ অঙ্ক কোন একটা স্থান বা অবস্থানকে যদি অঙ্ক দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাকে বলা স্থানাঙ্ক স্থানাঙ্ক তিন রকম একমাত্রিক ওয়ান ডাইমেনশনাল দুই মাত্রিক তারপর তিন মাত্রিক ত্রিমাত্রিকও হতে পারে ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা বলা হয় আগের দিন বলেছিলাম তোমাদেরকে একমাত্রিক কি অভিকর্ষ বলের প্রভাবে যেটা প্রস্তুত পড়ে ওইটা তুমি যদি সোজাসুজি কোথাও যাও সে বরাবর একমাত্রিক একমাত্রিক দ্বিমাত্রিক কোনগুলা দেখো তুমি যদি এখানে স্কুল তোমার হচ্ছে এখানে তোমার বাসা হচ্ছে এখানে তুমি স্কুলে এখানে না গিয়ে তুমি অন্য দিক থেকে ঘুরে টুরে গেছো তো তোমার এখানে যদি একটা অবস্থান নির্ণয় করতে হয় আমি ধরলাম অবস্থান দ্য পি এক্স ওয়াই আমার দুইটা অঙ্ক লাগতেছে দুইটা অঙ্ক বা দুইটা মাত্রা লাগতেছে সেটাকে বলা হয় টু ডাইমেনশন বা দ্বিমাত্রিক ত্রিমাত্রিক কাকে বলা হয় ত্রিমাত্রিকটা সুন্দর একটা কনসেপ্ট এই একটা বক্স কল্পনা করি এই একটা বক্স একটা বক্স বক্সের মধ্যে একটা মাছি আছে এখানে একটা মাছি আছে মাছি উঠতেছে তুমি মাছির অবস্থানটা তুমি জানো না 
বাট তুমি বলতেই পারতো দেখো বক্সের এক্স অক্ষ বরাবর ঠিক এই পরিমাণ দূরত্ব গেলে ওয়াই অক্ষ বরাবর যদি এই পরিমাণ দূরত্ব বা যেটাই তুমি ধরো এক্স ওয়াই তুমি যেটাই ধরো এই পরিমাণ গেলে আবার এই বরাবর তুমি যদি এই পরিমাণ দূরত্ব যাও এদেরকে যদি যথাক্রমে তুমি যদি এক্স ওয়াই এবং জি তিনটা যদি কল্পনা করো তাহলে এটার অবস্থানটা তুমি বলতে পারবা এক সামথিং ওয়াই সামথিং জি সামথিং এটা বলে ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা ভাইয়া বুঝতে পারি নাই বুঝতে না পারলে দেখো তোমার বাসায় উপরের দিকে তাকাও বাসা একদম ছাদের কোনার দিকে তাকাও মানে ছাদের সাথে উপরে কোনার দিকে তাকাও উপরে দেখো তিনটা লাইন এসে এক জায়গায় মিলিত হয়েছে তিনটা লাইন এসে এক জায়গায় মিলিত হয়েছে উপরের দিকে তাকায় দেখো ওই জায়গা থেকে তোমার মাথার অবস্থানটা দেখো তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছো তোমার মাথার অবস্থান তার মানে দেখো ডান দিকের যে লাইনটা আছে সেই লাইন বরাবর তুমি একটু সার্টেন পরিমাণ গেলে তোমার মাথা তুমি দেখতে পাবো অবস্থানটা পাচ্ছ এই অক্ষ বরাবর গেছে আবার তোমার একদম ওই কর্নার থেকে তুমি সোজা বরাবর আসলে তোমার দিকে আসলে তুমি দেখবা আর একটা তুমি ডাইমেনশন পাচ্ছ এই বরাবর আবার ওই ছাদ থেকে নিচের দিকে আসলে তুমি আরেকটা পাচ্ছ এই তিনটা অবস্থানের যে সমষ্টি কম্বিনেশন এই তিনটা অবস্থানের যে কম্বিনেশন এই কম্বিনেশনটা হচ্ছে তোমার ওই মাথার স্থানাঙ্ক তোমার মাথার স্থানাঙ্কটা এই কম্বিনেশনটা পাচ্ছ তো এটা মোটামুটি আমি স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা এর আগেও তোমাদের সাথে ডিসকাস করেছিলাম আজকে জাস্ট আর একটু তোমাদেরকে ইয়েটা দিলাম নলেজটা দিলাম এমন স্থানাঙ্ক ব্যবস্থাটা কেন ইম্পর্টেন্ট আমি এখন লিখবো যে এটাকে বলা হয় অর্থগনাল অর্থগনাল ইউনিক ভেক্টর বা আয়ত একক ভেক্টর এই কনসেপ্টটা একটু তোমাদের কাছে ক্লিয়ার করি আগে তো একক ভেক্টর কখন বলে এই বরাবর তিনটা ডাইমেনশন এই বরাবর তিনটা ডাইমেনশন এই বরাবর তিনটা ডাইমেনশন এদেরকে যদি আমি নাম দেই দেখো এই বরাবর তিনটা ডাইমেনশন এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ এটা অক্ষ ওয়াই অক্ষ এটাকে অক্ষ জি অক্ষ সো এক্স অক্ষ বরাবর একটা যদি একক ভেক্টর নিয়ে থাকি এক্স অক্ষ বরাবর একটা একক ভেক্টর তাকে বলা হবো আই আই ক্যাপ ওয়াই অক্ষ বরাবর আরেকটা একক ভেক্টর নিয়ে রাখি তাকে বলবো জে ক্যাপ জের অক্ষ বরাবর আরেকটা ভেক্টর নিব তাকে বলা হয় কে ক্যাপ এই তিনটা ভেক্টর যদি আমি নিয়ে থাকি তো এখানে তুমি একটা জিনিস লিখে দিবা যে আই এর পরিচয় আই হচ্ছে আই কেপ হচ্ছে আই কেপ আই কেপ হচ্ছে আই ইউনিট ভেক্টর আ ইউনিট ভেক্টর আ ইউনিট ভেক্টর আ ইউনিট ভেক্টর ইন ডিরেকশন ইন ডিরেকশন টু এক্স এক্সিস সবসময় মাথা রাখবে এটা যে এর পরিচয় যে এর পরিচয় হচ্ছে আই ইউনিট ভেক্টর আই ইউনিট ভেক্টর ইন ডিরেকশন টু ওয়াই এক্সিস যে এর পরিচয় দিলাম কে এর পরিচয় কে এর পরিচয় হচ্ছে সেম আই ইউনিট ভেক্টর আই ইউনিট ভেক্টর ইন ডিরেকশন টু ইন ডিরেকশন টু জেড এক্সিস জেড এক্সিস সো এটা মোটামুটি বোঝা গেছে নাকি আমাকে একটু জানাও দেখা যাচ্ছে না দেখি দেখি কি করা যায় জুম আউট করা যায় কিন্তু দেখি জুম 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 ওকে ফাইন কমেন্ট করতেছ না নাকি আমি দেখতেছি না তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা আমাকে একটু জানাও কুল তোমরা যদি বুঝতে পেরে থাকো আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাও না বুঝতে পারলেও জানাও ফেয়ার না সো এটা তাহলে মোটামুটি আমরা বুঝতে পেরেছি আশা করি তাহলে ইউনিট ভেক্টর কি অর্থ কোনাল ইউনিট ভেক্টর বা আয়ত্ত একক ভেক্টর কাকে বলা হয় এ ধরনের কম্বিনেশনকে এ ধরনের কম্বিনেশনকে তো আমি তোমাদেরকে এখন কিছু ইলাস্ট্রেশন দেখাবো এদেরকে ইউনিট ভেক্টর আসো আর একটু ফিল করা লাগবে এখন ফিল করতে পারি না ভাই বুঝতে পারি নেই বা বুঝতে পারছি ফিল করতে পারি না ফিল করতে পারছি বুঝতে পারি নেই বুঝতে পারবো খাতায় লিখতে পারি নেই এখন তিনটে যেহেতু করা যায় সে কাজটা একটু সে ব্যবস্থা করা যাক সো এগুলো ইলাস্ট্রেশনগুলো দিই চলো এ একটি লেখো এক নাম্বার এ একটি ভেক্টর এ একটি डेक्शन बेर लगे डेक्शन पजिटी डेक्शन এটা বের করা লাগবে সো সিম্পলি এটা দেখতে কীরকম হতে পারে বলো তো এ একটা পাঁচ ইউনিট ভেক্টর হ্যাঁ 
এটার হিসাবটা কীরকম হতে পারে সিম্পল দেখো তুমি চিন্তা করে দেখো এই একটা ভেক্টর যদি হয় তার এটা কি হবে এদিক বরাবর এক্স সিক্সিস বরাবর এক্স সিক্সিস বরাবর সে কতটুকু যাবে এ বরাবর যতটুকু হয় এ হচ্ছে একটা ভেক্টর সার্টেন তাহলে এক্স সিক্সিস বরাবর যতটুকু যায় তাহলে এটা আসবে পাঁচ ইউনিট এটা যদি পাঁচ হয় তাহলে এক্স সিক্স বরাবর তার উপাংশ কতটুকু এক্স সিক্সিস বরাবর ফাইভ কস থিটা না যদি এটা যদি থিটা হয় অ্যাঙ্গেল দেখা যায় এই একটা ভেক্টর তার ম্যাগনেটিউড হচ্ছে পাঁচ ইউনিট এক্স সিক্সিস ডিরেকশানে তার উপাংশটা বের করো তাহলে চিন্তা করো আমি বলছি আমাকে একটা ভেক্টর বের করতে তার এক্স এক্সিস ডিরেকশানে একটা ভেক্টর বের করতে এক্স এক্সিস ডিরেকশানে তাহলে এক্স এক্সিস বরাবর কস থিটা তো আমার এটা ম্যাগনেটিউড তাই না আমাদের এক্স এক্সিস বরাবর উপাংশগুলোকে যদি দিক দিতে হয় দিক দিতে হলে কি লিখতে হবে এটা ফাইভ কস থিটা আই ফাইভ কস থিটা আই এটা লিখতে পাবে দেখো বোঝা যায় কি না রাইট ভালো কথা এখন এরপর আর একটা আসি এরপর এরপর যেটা আসবো সেটা হচ্ছে এক্স এক্সিস বরাবর থ্রি ইউনিট বলছে থ্রি ইউনিট এক্স এক্সিস বরাবর এক্স এক্সিস বরাবর বলছে থ্রি ইউনিট যাবে এক্স এক্সিস বরাবরই থ্রি ইউনিট যাচ্ছে বলছে এখন মাইনাস এক্স এক্সিসের দিকে মাইনাস এক্স এক্সিসের দিকে বলছে থ্রি ইউনিট যাবে বাট মাইনাস এক্স এক্সিসের দিকে তাহলে চিন্তা করে দেখো মাইনাস এক্স এক্সিস তাহলে সেক্ষেত্রে আমি এটাকে কি বলবো থ্রি ইউনিট গেছে মাইনাস এক্স এক্সিসের দিকে তাহলে এটার পরিচয়টা হবে থ্রি আই মাইনাস থ্রি আই মানে এক্স এক্সিস বরাবর মাইনাস থ্রি ইউনিট গিয়েছে এক্স এক্সিস বরাবর মাইনাস থ্রি ইউনিট গিয়েছে আর একটা কথা চিন্তা করে দেখবা এই থ্রি আর এটা আমাদের যে উপাংশ বের করলাম এই উপাংশ আর থ্রি একই জিনিস ওই উপাংশের মান ওই উপাংশের মান হচ্ছে আর থ্রি এরা একই জিনিস আর একটু ইলাস্ট্রেটিভ সামনে যখন যাব তখন তোমরা বুঝতে পারবা ব্লার হয়ে আছে ঠিক হয়ে যাবে অলরাইট 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 বোঝা গেছে আশা করি এখন একটা কোয়েশন দিই আবার ফাইনাল কোয়েশন সেটা হচ্ছে এই কনসেপ্টের মধ্যে আর কি যে থ্রি ইউনিট এক্স এক্সিসে এক্স এক্সিসের দিকে এক্স এক্সিসের দিকে তিন একক গেছে এক্স এক্সিসের দিকে থ্রি ইউনিট এবং ওয়াই এক্সিসের দিকে ওয়াই এক্সিসের দিকে ফোর ইউনিট গিয়েছে ফোর ইউনিট গিয়েছে একটা ভেক্টর সার্টেন একটা ভেক্টর ভেক্টরটা কত ধরা গেছে এটা একটা এ ভেক্টর এ ভেক্টরটা বের করতে বলেছে এ ভেক্টরটা কত সো চিন্তার কোনো কারণ নাই চিন্তার কোনো কারণ নাই মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট বা বা দেখা লাগতেছে আসলে ব্লার হয়ে আসে নাকি ইয়া হয়ে আসে নাকি রাইট চিন্তার কোনো কারণ নাই আমাদের এখন দেখাই দিচ্ছি তোমাদেরকে কিভাবে কি করতে হবে এই যে আমি একটা প্লেন আঁকলাম তল আঁকলাম তলের উপর বলছে এক্স এক্সিস বরাবর তিন ইউনিট আমি এক্স এক্সিস বরাবর তিন ইউনিট দিলাম তিন ইউনিট দিলাম থ্রি আই সিম্পলি ওয়াই এক্সিস বরাবর ওয়াই এক্সিস বরাবর গেছে হচ্ছে সে চার ইউনিট সেটা হচ্ছে ফোর জে এক্স এক্সিস বরাবর থ্রি ইউনিট থ্রি ইউনিট আর ওয়াই এক্সিস বরাবর এতটুকু হয়েছে তার মানে বিন্দুটা হচ্ছে ভেক্টরটা এখান বরাবর তাহলে এই ভেক্টরটা এই যেখান পর্যন্ত একটা ভেক্টর এই ভেক্টরটার নাম কি দিব এখন মাই ডিয়ার রেস্টুরেন্ট এই ভেক্টরটার নাম দিবা হচ্ছে এরকম এ একটা ভেক্টর যেখানে এই যে থ্রি আই থ্রি আইটা লিখবা প্লাস প্লাস ফোর জে এদের নির্দিষ্ট ডিরেকশান আছে প্লাস ফোর জে এটা হচ্ছে আমাদের এ ভেক্টর এখন এ ভেক্টর দিয়ে তো আমাদেরকে ক্ষান্ত হয় নাই বলছে এ ভেক্টরটা এটার সাথে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করছে সেটা বের করতে বলছে এ ভেক্টরটা এটার সাথে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করছে সেটা বলছে তুমি বলছিলাম যে আয়ত একক ভেক্টর যদি বলি বা এটাকে যদি একটা রেকটেঙ্গল যদি দেই চিন্তা করো এটা যদি প্যারালো দাম যদি আমি আঁকি তাহলে চিন্তা করো এটা ম্যাগনিচিউড একটা বের করতে হবে এটার আমার দিকও বের করতে হবে তাহলে ম্যাগনিচিউড যদি বের করতে পারে এ ইজ ইকুয়াল টু সিম্পলি একটা কাজ করবো দেখো এটা এক্স এক্সিস বরাবর এতটুকু গিয়েছে ওয়াই এক্সিস বরাবর আবার ফোর জে পরিমাণ গিয়েছে এক্স এক্সিস বরাবর আই পরিমাণ গিয়েছে ওয়াই এক্সিস বরাবর ফোর জে পরিমাণ গিয়েছে সো সিম্পলি আমি এদেরকে ডিরেকশানটা নিব না জাস্ট ম্যাগনিচিউড নিয়ে কাজ করবো ডিরেকশান নিব না ম্যাগনিচিউড নিয়ে যে কাজ করব ম্যাগনিচিউড বের যেহেতু বের করতেছি ম্যাগনিচিউড কত এখানে থ্রি এ থ্রি স্কোয়ার আবার এটা কত ওয়াই স্কোয়ার এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া আমি এটা কেন বের করব সিম্পল দেখো আমি কেন এটাকে বর্গ করতেছি এই জিনিসটা চিন্তা করো ও এ বি একটা ট্রায়াঙ্গেল আঁকলাম সো পিতাগুর আল দাদু আমাদেরকে কি বলেছিল বলো তো রব্ধি হচ্ছে এখানে আর ধরলাম হ্যাঁ বা এটা এই যে এ ভেক্টরটাই ধরলাম ও এ ইজ ইকুয়াল টু এ তাহলে পিতাগুর আল দাদু আমাদেরকে কি বলেছিল বলো তো ও এ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ও বি স্কোয়ার প্লাস এ বি স্কোয়ার রাইট এটা বলেছিল তো ও এর মান কি বলো তো ও এর মানই তো আমাদেরকে এ এর ম্যাগনিচিউড এর ম্যাগনিচিউড ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার ও বি এর মান কত থ্রি স্কোয়ার আর এ বি এর মান কত 
फोर स्कोयर तो एर मैगनीच्यूड बेर करते कत दिए बोल तो फाइव थ्री स्कोयर नाइन फोर स्कोयर सिक्सटीन नाइन प्लस सिक्सटीन कत आ पचिस पचिस के रूट कर ले पाँच एक् डेक्शन थीटा थीटा क्यों बेर करब सीम्पल और सीम्पल टैन थीटा इज इक्ल टू लम्बा बै भूमि फोर बै थ्री फोर बै थ्री जदि तई हो थीटा इज इक्ल टू कि लिखते परि टेन इनवार्स फोर बै थ्री फिफ्टी थ्री पॉइंट सामथिंग आसे क्योंकुलेट कर देखा Has it got interrupted or not? I don't know. Abar 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 ekhane theke chole gese. Na interrupted na cool cool cool. All right. I hope tumra bostey bilicho my dear students. I hope tumra bostey bilicho. Cool. सो भलो कथा भलो कथा भलो कथा हमारे शेष आपात तो यो तुम्हारा जस्ट देखा तुम्हारे एक होमवर्क दी तुम्हारे एक होमवर्क दी तुम्हें जस्ट एक इलस्ट्रेशन देखा भेक्टर एक लब्धि लब्धि लागे ना हमें जस्ट इलस्ट्रेशन देखा जो होमवर्क हो सेवेन यूनिट सेभन यूनिट जा प्लस वाई एक्सिस प्लस वाई एक्सिस डेक्शने और यट यूनिट जा और यदि हे सेभन यूनिट और इस फाइव यूनिट जा फाइव यूनिट जा जेड एक्सिस जेड एक्सिस पजिटिव और ये भेक्टर येक्टरटार अवस्थान ठीक कथा होते जिसमें एक बेर कर देखा येक्टरटार ये भेक्टरटार डेक्शन कथा आसें अवस्थान कथा आसें तो हमें एक बेर देखा खूब सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू अल तो ये तुम्हारे जो एकटू आगे देखल वोट के क्यों बोला वोट हमारे तुम्हार कार्तेशियन प्लें इलस्ट्रेशन कार्तेशियन प्लें स्थापन कर एकटू आगे जो देखा वोट के तुम्हारे टाइटल दिए रखो हमें एट क्या करब पूरा ये कि बला है कार्तेशियन प्लें कार्तेशियन प्लें प्लटिंग सो हमें एम सीम्पले चले जा चलो मेन कन्सेप्टे एकदम यूनिट भेक्टर मेन कन्सेप्ट चले जाए मेन कन्सेप्ट की आर देखिए जूम हो ठीक है माझे मध्य देखिए लाइव ही नाचानाची करते सो भलो कथा भलो कथा भलो कथा एन जो क्षेत्र करब से हमसे कार्तेशियन प्लेन नहीं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निर्देश डेक्शन तीटा को उत्पन्न कर एक चक्षर लोक भलो ना से थीटा को उत्पन्न करते कलम ग फाइन एन माइ डियर स्टूडेंट चिंता करो एक्स एक्सिस बराबर जो एक्सिस करते एक भेक्टर पूर्णांग भेक्टर रूप में प्रकाश करते चाहिए तरह आगे हमें ये ए एक्स बराबर लिखी ए एक्स बराबर रूपांशन कत ए कस थीटा ए वाई बराबर रूपांशन कत ए वाई बराबर रूपांशन ए सैन थीटा ए एक्स थीटा सरि ए कस थीटा ए सैन थीटा ए एक्स ए वाई चिंता करो हमें बोलते ये एक दिकसह उपांश दीते एक्जैक्ट उपांश ये एक चक्ष बराबर जो उपांशा से मैं उपांश चिंता कर देखा जो बला उपांशर मान तुम्हारा एट मैथमेटिक्स क्या लागे मैथमेटिक्स फार्ष्ट पेपारे सेकेंड चैप्टार से क्षेत्र अनेक समय बोला अभिक्षेप निर्णय करते अनेक समय बोला उपांश जो बोले उपांशर मान निर्णय करो जस्ट मान को दिक्ट कि ना तो चिंता कर देव अभिक्षेप और उपांश एक ही और जो बला उपांश बेर करो उपांशे एक दिक लागे हुईच इज एक दिक लागे सो हाँ जो बला एक्स भेक्टर निर्णय करो एक्स अक्ष बराबर जो एक भेक्टर एक्सिस करते निर्णय करो तुम सीम्पलि लिखवा हे ए कस थीटा ये हमें मैगनीच्यूड एंड साथ ही एक आई कैप एक्स अक्ष बराबर जो दिक्ट से आर जो ए वाई बेर करो ए वाई बेर करो तो क्षेत्र में ए सैन थीटा वाई बराबर मैगनीच्यूड एत एंड जे अर्थात यहाँ हम एक डेक्शन दिए दिए सूतरा ये एक पूर्णांग भेक्टर हमें जी हमारे लाइफ क्या बार बार नीचे नेमे जा मैं एक बार जूम हो एक बार देखिए जूम आउट हो आई डोट नो वाई एम क्या हाउ एवर 
তাহলে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এখন এই একটা চিত্র দিয়ে আমি সবগুলো ভেক্টর বা ভেক্টরের যে একক ভেক্টর প্রত্যেকটা কনসেপ্টকে আমি তোমাদেরকে বোঝানোর ট্রাই করব অল রাইট সো একটা চিত্র দিয়ে যেভাবে এখন এটার অলরেডি এ এক্স এ ওয়াই পেয়ে গেছি দুটা কম্পোনেন্ট পেয়ে গেছি তাহলে এই ভেক্টরটাকে এই ভেক্টরটাকে রেখে চলো একটু প্রকাশ করে দেখা যাক তাহলে আমরা সিম্পলি লিখতে পারি এক নম্বর জিনিস সেটা হচ্ছে এক নম্বর জিনিস এ ভেক্টরটাকে যদি প্রকাশ করতে চাই এক্স অক্ষের কম্পোনেন্ট প্লাস ওয়াই অক্ষের কম্পোনেন্ট এক্স অক্ষের কম্পোনেন্টকে এ কস থিটা আই প্লাস এ সাইন থিটা এ সাইন থিটা জে এ সাইন থিটা আর এ কস থিটা এটা হচ্ছে একটা জিনিস পেয়ে থাকি ভালো কথা ভালো কথা ভালো কথা আচ্ছা ইয়া হয়ে আসে নাকি জুম হয়ে আসে সবার কাছে কিন্তু আমার এখানে কেমন জুম হয়ে আসে কীরকম তোমাদের ওইখানে হচ্ছে নাকি আমাকে একটু জানাও তো তোমাদেরও কি সেম সমস্যা হচ্ছে নাকি অলরেট না ঠিক আছে খুব এটা হচ্ছে এক নম্বর ইলাস্ট্রেশন এখন আমাদেরকে যদি বলা হয় এ এর মান দুই নম্বরটা আমাদের বলবে হচ্ছে এ এর মান নির্ণয় করতে এ এর মান নির্ণয় করতে সো একটু চিন্তা করে দেখো এ এর মান যদি নির্ণয় করতে বলে এ এর মানটা আমি এভাবে লিখতে পারি না এই যে জাস্ট এ এর জিনিসটা এটা আমি কিভাবে বের করতে পারি চলো এটাকে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই সো সিম্পলি এ এর মানটা আসলে কি দেখো এক্স এক্সিস বরাবর এটা একদিকে যাচ্ছে এটার মান যাচ্ছে ম্যাগনিচিউটও তো আমরা জাস্ট ডিরেক্ট এই লিখে দিতে পারি তাই না ম্যাগনিচিউটও এই লিখে দিতে পারি সো এর মানে আলাদা কোনো কি সিগনিফিকেন্স আছে নাকি চলো এটা একটু দেখে দেশি এটার মানটা একটু দেখে আসে আসলে এ এর মান আসলে কোনো আলাদা কোনো সিগনিফিকেন্স আছে নাকি সো আমাদেরকে বলছে যে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস এ ওয়াই স্কোয়ার বের করার জন্য ইজ ইকুয়াল টু কত তো একটা কথা চিন্তা করে দেখো এ এক্সের ভ্যালু কত এখানে তো এটা ডিরেকশান দেখায় এ এক্সের ভ্যালু কত এ কস থিটা এ এক্সের ভ্যালু এ কস থিটা লিখলাম এ কস থিটা আমি একটু আগে তোমাদেরকে যদিও দেখায় আসছি জিনিসগুলো আমি আরও সুন্দর মতে দেখাচ্ছি এ কস থিটা এ ওয়াই এ সাইন থিটা কাজ কি শেষ না এদের একটা স্কোয়ার করে আসে বলছে এ এক্স স্কোয়ার এ ওয়াই স্কোয়ার যদি তাই হয় যদি তাই হয় সেক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস লিখবো সেটা হচ্ছে রুট ওভার এ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা সেই মুদ্রা দোষ তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার এ স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান হুইচ ইস টু সে এ তার মানে দেখো এইটা যে জিনিস এইটাও সেই জিনিস এইটাও সেই জিনিস তাহলে আমি যদি এখানে লিখি যে এ ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার এ এক্স স্কোয়ার প্লাস এ ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এ এর মান বা ম্যাগনিচিউড আমার কি খুব বেশি পরিমাণে পাপ হবে বলো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট হবে যদি না হয়ে থাকে তাহলে তোমরা আমাকে একটু জানাও যে সে ফর এক্সাম্পল সে ফর এক্সাম্পল এস হচ্ছে একটা ভেক্টর এস হচ্ছে একটা ভেক্টর এটা হচ্ছে ফোর আই প্লাস সরি ফাইভ আই প্লাস টুয়েলভ জে ফাইভ আই প্লাস টুয়েলভ জে এ হচ্ছে একটা ভেক্টর তাহলে এস ভেক্টরের ভ্যালু কত মান কত আসবে তোমরা আমাকে একটু বের করে জানাও তো এ ভেক্টরের মান কত আসবে আমাকে তোমরা একটু বের করে জানাও লেখা দেখি টাইটেনিকের মতো ডুবে যাচ্ছে আমার এখানে জুম হয়ে যাচ্ছে আই ডোন্ট নো ওয়াই আমার হয়তো নেটওয়ার্কের কারণে এমন হচ্ছে হাউ ইভার সো বলো তো এটার মান কত আসে এস একটা ভেক্টর সেটা হচ্ছে ফাইভ বাই টুয়েলভ জে ফাইভ বাই টুয়েলভ জে এটার ম্যাগনিচিউড বা ভ্যালু কত আসে এটার ম্যাগনিচিউড বা ভ্যালু কত আসে আমাকে একটু জানাও তোমরা কমেন্টে জানাও আমাকে এটার ম্যাগনিচিউডটা কত আসে কমেন্ট করছে এটার ম্যাগনিচিউড আসে হচ্ছে দেখো রুট ওভার ফাইভ স্কোয়ার প্লাস প্লাস টুয়েলভ স্কোয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট এইসব ক্যালকুলেশনের জন্য ক্যালকুলেটার লাগানো যাবে না এটা হচ্ছে সিম্পল এ ধরনের এগুলো মাথায় রাখবা একশো চুয়াল্লিশ পঁচিশ হল ওয়ান সিক্সটি নাইন ওয়ান সিক্সটি নাইন বর্গ সো এটা হচ্ছে থার্টিন তাহলে এটা যেটা থাকবে থার্টিন ইউনিট ম্যাগনিচিউড থার্টিন ইউনিট ডিরেকশান বের করতে বললে এখন হচ্ছে যে পাঁচ ইয়া কি বললাম এটা তিন নাম্বার হবে তো এটা তিন নাম্বার তো চার নাম্বার জিনিস ম্যাগ আমাদের ডিরেকশান বের করা লাগবে তো সিম্পলি টেন থিটা ইজ ইকুয়াল টু লিখতে হবে যে 
ए साइन थीटा ओवर ए कस थीटा एखान के डेक्शन बेर करब आस जिनटा एम ना ये हे ए वाई बराबर जो माना थके वाई ओवर ए एक्स ये जिनटा माथा रखें टैन थीटा इज इक्ल टू ए वाई बै एक्स ए वाई बै एक्स ए वालूगला मैग दिए तुम मैगनीच्यूड मैगनीच्यूड डेक्शन दुटाई बेर करते तो यार क्षेत्र में डेक्शन कत है टैन थीटा इज इक्ल टू टैन थीटा इज इक्ल टू टुएल्व बै बेर फिलबा सो क्यों की किचू बोलते से बार बार ब्लार हो जा थार्टीन कमेंट देरी जाए अपन का रईट कमेंट देरी जाए समस्या नहीं आसले ही हलो आ हाउ एवर देखो एटुकू बेर फेले एट समस्या नहीं चलो माइ जी स्टूडेंट तपर हमें एन थ्री डी ते देखा हाँ थ्री डी जिनिटा देखा एट जस्ट हमें टू डी डी तुम्हारे इलास्ट्रेट कर देखिए यूनिट विक टू तो हमें थ्री डी ते क्यों मान टान बेर करब थ्री डी ते मान बेर देखा दीब बाट डेक्शन बेर तुम्हारे और एक पढ़ाशा करा लगे सामने क्लसगू कर ले देखा दीब जो हमें भेक्टर एक भेक्टर आबाद आसब तक हमें एक डट गुण क्रस गुण क्या कर भाज से रईट सो देखो थ्री डी ते जी देखा लेखो थ्री डी थ्री डायमेंशन क्षेत्र में तक एक भेक्टर होते सीम्पलि ए रकम ए एक्स आई ए वाई जे ए जे के ये होते देखो माइ डियर स्टूडेंट एट कुल ये जी हो क्षेत्र में भेक्टर मान कत आस मैगनीच्यूड मैगनीच्यूड अफ ए इज इक्ल टू रूट ओवर ए एक्स स्कोर ए वाई स्कोर ए जि स्कोर एरा माथा रखा यहाँ फर्मुला तो क्षेत्र में जो एक भेक्टर दे एस इज इक्ल टू टू आई प्लस थ्री जे प्लस वन के जो है इटार क्षेत्र में एसर मान कत आसते रूट ओवर टू स्कोर थ्री स्कोर वन स्कोर तो एक क्षेत्र क्यों पाई चार जो नय तेर रूट ओवर चौद दैट सीट देखो माइ डियर स्टूडेंट्स देखो बोझा जाए कि ना देखो 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 एख ठीक गे जरा बोलिए ब्लार आशा करी एन ठीक गे बेर बोलो सो क्लस अलमोस्ट शेषर दिखे क्लस अलमोस्ट शेषर दिखे हमें स्पेशल जस्ट दुईटा अंक करब और दुईटा तुम्हारे क्ज दीब दिए मैथ शेष कर दीब आज के लेक्चारे शेष कर दीबी और सो ए मान बेर तुम्हारे शिखे गेसि हाँ एम दो क्ज दीब से मैगनीच्यूड एंड उथथ देयर एंगल उथथ एत बेर करो तो क्षटा दी दुटा क्ज दीब एन एक कराई दी से हे क्षा हे भेक्टरगुलर भेक्टरगुलर मान बेर करो एक्सर साथे एक्सर साथे दिक निर्णय करो दिक निर्णय करो रईट आशा करी बुझते पे ये भेक्टरगू मान निर्णय करो एक्सर साथ दिक निर्णय करो एक भेक्टर दे एट दिए बुझाई दे बाकीगुल तुम्हारा पार्बा एक टाफ जेटा से दीची माइनस टू आई माइनस टू जे ए दुटा एट मान निर्णय करते हम कि करते ए दिल सो एटार मान ए भेक्टर मान ए भेक्टर मान कत रूट ओवर माइनस टू स्कोर प्लस माइनस टू स्कोर हुई इज टू से हमें बोलते ही पड़ी से फोर प्लस फोर ता रूट ओवर एट रूट ओवर एट इज इक्ल टू कत टू रुट टू टू रुट टू टू रुट टू बेर हो गए डेक्शन डेक्शन जी बेर करते हैं कि लिखते परि ए ना लिखी टेन थीटा इज इक्ल टू अने की कर माइनस टू माइनस टू तो या या हू लिखे तुम्हें करवा एट तो वन माइनस माइनस काटा इज इक्ल टू फर्टी फाइव परीक्षा हो गल कोप आसले खेल आसलम कोप 
আসলে এটা এভাবে হবে না চিন্তা করে দেখো মাইনাস টু মাইনাস টু যখন দেওয়া আছে এটা আসলে কোন মানে এক্সিসে এক্সিস্ট করতেছে দেখো কোন কোয়াড্রেন্টে এক্সিস্ট করতেছে এটা এই কোয়াড্রেন্টে এক্সিস্ট করতেছে এই কোয়াড্রেন্টের এই অ্যাঙ্গেলটুকু এই অ্যাঙ্গেলটুকু আমি তুমি সবাই জানি আমি তুমি সবাই জানি এটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি বাট এটাকে এসেন্স মেক করা না ডিরেক্টলি যে এটা এসেন্স মেক করা না যে এটা আসলেই ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি শুধুমাত্র এটা যদি এক্স এক্সিসের ধনাত্মক দিকের সাথে সে অলরেডি সে অলরেডি আরও একশো আশি ডিগ্রি অলরেডি পার করে আসছে সে অলরেডি একশো আশি ডিগ্রি পার করে আসছে তাহলে আমি এটাকে লিখতেই পারি সিম্পলি আসলে আমি লিখতেই পারি এটা হচ্ছে তাহলে আমার কাছে এটা পাই প্লাস পাই প্লাস কত আসে পাই বাই ফোর হুইচ ইস টু সে অলরেডি আমার কাছে যে ভ্যালুটা আসে সেটা হচ্ছে টেন থিটা ইজ ইকুয়াল টু দুঃখিত অ্যাঙ্গেলটা তো বের করতে বলছো আমি ডিরেক্টলি অ্যাঙ্গেলে লিখে এসেছি টেন থিটা দেখার দরকার নাই এটা তার মানে ফাইভ পাই বাই ফোর ফাইভ পাই বাই ফোর এই হচ্ছে আমাদের অ্যাঙ্গেল রাইট সো ভালো কথা ভালো কথা ভালো কথা তারপর 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 চলো বের করে ফেলি এরপর আরও কিছু ম্যাথ দিবো তোমাদেরকে এখন সেটা হচ্ছে বের করো তোমার হোমওয়ার্ক হিসেবে দিবো তোমরা এগুলো ক্লিয়ার করো বি থ্রি আই টু জে এন্ড সি মাইনাস থ্রি আই প্লাস থ্রি কে অলরাইট এই দুটোর জন্য মানার দিক বের করবা মানার দিক বের করবা মানার দিক বের করবা অলরাইট ভালো কথা এরপর যেটা করবে সেটা হচ্ছে ভিক্টোরের দিক নির্ণয় করো অ্যান্ড ফাইনালি একটা মানে একটা মোটামুটি মানের কঠিন অঙ্ক দিয়ে বা লাইক বইয়ের অ্যাডমিশন আসার মতো একটা কোয়েশ্চেন দিয়ে আমি জাস্ট শেষ করবো রাইট এটা হচ্ছে যে ফাইন্ড এ ইউনিট ভেক্টর ইন দ্য ডিরেকশন অফ সামথিং এটা বের করো যে প্রদত্ত ভেক্টরের দিকে প্রদত্ত ভেক্টরের দিকে একটি একক ভেক্টর বের করো একটি একক ভেক্টর বের করো একক ভেক্টর বের করো রাইট এটা বের করা লাগবে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস সো এটার জন্য আমার কি করা লাগবে একটা প্রশ্ন দিই আমি আগে প্রশ্নটা দেওয়া আছে হচ্ছে এ মাইনাস থ্রি প্লাস থ্রি আই মাইনাস ফোর জে এই একটা ভেক্টর আছে এখন চিন্তা করে দেখো এই ভেক্টরটা এটার একক ভেক্টরের মান যদি বের করতে হবে এই থেকে একটা একক ভেক্টরই বের করতে বলছে চিন্তা করে দেখো এটা একক ভেক্টর ভেক্টর বের করতে বলছে এটার ক্ষেত্রে আমি আসলে কি কাজ করব চিন্তা করে দেখো এটা যেহেতু একটা ভেক্টর দেওয়া আছে এর একক ভেক্টর কি কোনো একটা ভেক্টরকে কোনো একটা ভেক্টরকে তার মান দ্বারা ভাগ করলে আমরা একক ভেক্টর পেয়ে থাকি তাহলে চিন্তা করে দেখো এটা মান বের করি এ এটার ম্যাগনিচিউড কত আসে রুট ওভার থ্রি স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ফাইভ অতএব তাহলে আমি বলতেই পারি এ একটা ভেক্টর এই একক ভেক্টরটা এ ক্যাপ ইজ ইকুয়াল টু এ ভেক্টর ওভার এ ভেক্টরের ম্যাগনিচিউড এ ভেক্টরের ম্যাগনিচিউড তো এখানে লিখতে পারি থ্রি আই মাইনাস ফোর জে ইকুয়াল টু ওভার কি আছে এখানে নিচে আসে ফাইভ তাহলে আমি লিখতেই পারি থ্রি বাই ফাইভ আই মাইনাস ফোর বাই ফাইভ যে এটাই হচ্ছে আমাদের ওই একক ভেক্টরটা তো সেই কিউয়ার্ড একক ভেক্টর ইউনিট ভেক্টর এই হচ্ছে আমাদের রিকোয়ার্ড ইউনিট ভেক্টর এটা আমাদের রিকোয়ার্ড ইউনিট ভেক্টর আশা করি বুঝতে পেরেছো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আশা করি বুঝতে পেরেছো সো আমি তাহলে এটা তোমাদের জন্য দিলাম আর একটা হোমওয়ার্ক দিই সেটা হচ্ছে যে b is equal to say for example uh, 12 by plus 5j it is the vector with a vector a vector term the same attack of vector vehicle a vector to the same at the echo vector vehicle like a vector to the same attack of vector vehicle like that's it so my dear student I will I mean last act on go the have one with the chemical stress is cool I'm told the cargo will be it's I'm just get cluster do you want to pass away to the hunter basically of it যার কারণে আমি ক্লাসটা শিফট করে গতকালকে রাতে না নিয়ে এখন নিচ্ছি সো হাই উতাস করবো না আমাকে গালিও দিও না সো 
একটু ধৈর্য ধরে আমি জাস্ট এক্ষুনি শেষ করে দেবো আর পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিট লাগতে পারে সো প্রশ্নটা হচ্ছে একটি কণা একটি কণা দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে যাচ্ছে দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে যাচ্ছে বা মুভ করতেছে ওকে সো ছুটছে সো ভালো কথা যা কি না যা কি না আর ইজ ইকুয়াল টু টু আই মাইনাস থ্রি জে মাইনাস টু আই মাইনাস থ্রি জে আর এদিকে হচ্ছে আমাদের বের করতে বলেছে সেটা হচ্ছে প্লাস ফোর কে প্লাস ফোর কে এর দিকে এর দিক বরাবর এত বেগে এত বেগে এই দিকে যাচ্ছে হ্যাঁ আমাদেরকে বের করতে হবে এই দিক বরাবর একটা একক ভেক্টর নির্ণয় করার জন্য বা এই ভেক্টরের দিক নির্ণয় করার জন্য অ রাইট সো খুব ভালো কথা আমাদেরকে বের করা লাগবে এই ভেক্টরে এটার একক ভেক্টর বের করো একক ভেক্টর বের করো আমি এটা তোমাদেরকে করে দিব না পুরোটা এটা জাস্ট তোমাদেরকে কনসেপ্টটা ধরাই দিব বাকি এটা তোমরা সলভ করলে মানে সলভ করতে যদি নাও পারো নেক্সট ক্লাস আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিব সো সিম্পলি একটা ভেক্টর আমি তোমাদেরকে যদি বলি বি যদি একটা ভেক্টর হয় বেগ হ্যাঁ ভেক্টর বলছে এটা ডিরেকশান দেওয়া আছে এটা তাহলে আমি তোমাদেরকে কী বলি দেখো তো এটা একটা মান বি যদি থাকে এরকম তার একটা মান থাকে মান তার পাশাপাশি একটা ডিরেকশান থাকে ধরলাম বি ক্যাপ ও রাইট সো এখন একটা ডিরেকশান থাকে সো সিম্পলি যদি তোমার যদি বের করা লাগে তাহলে এক্ষেত্রে তোমার যে কাজ করবা ভ্যালু তো তোমাদের দেওয়াই আছে এই ভেক্টর তোমাদের বের করতে হলে তুই কী করা লাগবে এই এটার একক ভেক্টরটা বের করবা একক ভেক্টরটা কার সাথে গুণ দিবা এই যে দশ একক দশ মিটার পার সেকেন্ড দেওয়া আছে বেগের বেগের এটা দেওয়া আছে এর দিক বরাবর তার মানে এটার যে দিক একক ভেক্টর কী দেয় ডিরেকশান দেয় না একক ভেক্টর ডিরেকশান দেয় এটার জন্য যে একক ভেক্টরটা বের করবো একক ভেক্টর বের করে সিম্পলি তাহলে এটা বেগটা বের করে ফেলতে পারলেই হবে তাহলে কি দরকার এই ভি দরকার ভি হচ্ছে দশ আর এই ভি এর জন্য একক ভেক্টর বের করে তাহলে আমরা ডিরেক্টলি আচ্ছা এটা না বলে এই যে বেগটা বের করো বেগের ভেক্টর বের করো প্রশ্নটা এভাবে না লিখে এই বেগটুকু বের করা লাগবে বেগ বের করতে হলে কী হবে আমাদের কি বলছিলাম একটা বেগের ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু তার ম্যাগনিচিউড ইন্তু তার তার ডিরেকশানটা ম্যাগনিচিউড আর ডিরেকশানটা তো ম্যাগনিচিউড দেয়াই আছে কত দশ মিটার পার সেকেন্ড ম্যাগনিচিউড দেয়াই আছে দশ মিটার পার সেকেন্ড আর ডিরেকশান কি এটার দিকে এটা ডিরেকশান কী দিবে একক ভেক্টরটা ডিরেকশান দিবে তো এটার একটা একক ভেক্টর বের করবে একক ভেক্টর কী এই ভেক্টরটাকে তার মান দিয়ে ভাগ করলে এই ভেক্টরটা কত দেয়া আছে টু ওয়াই মাইনাস থ্রি জে প্লাস ফোর কে এটার মান দ্বারা ভাগ করলে রুট ওভার টু স্কোয়ার প্লাস মাইনাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার বের করবা বের করে জাস্ট বসাই দিবা বসাই দিলে দেখবা যে কাজ হয়ে গেছে এই প্রশ্নটা একটু স্কেপটিক্যাল প্রশ্নটা বলে একটি কণা এত দিকে যাচ্ছে এত বেগে এত বরাবর এই ভেক্টরটার দিকের দিকে যাচ্ছে তাহলে ওই ভেক্টরটা নির্ণয় করো প্রশ্নটা হচ্ছে ভেক্টরটি নির্ণয় করো ভেক্টরটি বের করো প্রশ্নটা ধরতেই পারবা না যখন পরীক্ষা আসবে যে আসলে প্রশ্নে কী চেয়েছে সো তোমার এখন এটা যদি তোমার কণা থাকে ইনশাল্লাহ ইন ফিউচারের সমস্যা হবে না সো অরাইট 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 একজন বলছে ভাইয়া ক্লাসটা রেকর্ডে থাকবে তো হ্যাঁ ইনশাল্লাহ ক্লাসগুলো রেকর্ডে থাকবে তার পাশাপাশি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলও আপলোড দেওয়া হবে রাইট সো এই ছিল আজকের লেকচারে যে আলোচনা আমরা মোটামুটি উপাংশের উপাংশের যত কনসেপ্ট দরকার হয় এ টু জেড উপাংশের যত কনসেপ্ট দরকার হয় এ টু জেড আমরা ডিসকাস করেছি এই লেকচারের মধ্যে সো ইনশাল্লাহ মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট তোমাদের আশা করি কাজে এসেছে সো তোমরা একটু আমাকে কমেন্টে জানাও তোমরা কি বিন্দু মাত্র বা এতটুকু পরিমাণ শিখতে পেরেছো কি না আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাও তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে না আসলে আমরা ক্লাসটুকু অন্তত পক্ষে তোমাদের সামান্যতম হলেও কাজে এসেছে সো আমাকে একটু তোমরা কমেন্ট করে জানাও সো তোমাদের কি ক্লাসটা কাজে এসেছে বা কাইন্ডলি তোমরা একটু অনেকেই দেখলাম যে ক্লাস করো ঠিকই নোট দাও না তো এটা একটু সচেতন হওয়ার জন্য তোমাদেরকে আমি অনুরোধ করছি যে যাতে অন্তত পক্ষে তোমরা ক্লাসটা শেষ করে অন্তত পক্ষে নোটটা যেন তোমরা একটু গ্রুপে সময় মতো দিয়ে দাও কো জি স্যার বুঝেছি থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ কো ওরাই 
সো তাহলে এই তাহলে ক্লাসটা আমরা এখানেই শেষ করছি সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সো ক্লাসটা যদি রিক্যাপ করি আমরা যে যে জিনিসগুলো শিখেছি সো সেগুলো হচ্ছে আমি একটু বলি আগে আর লাস্ট আমাদের সামাপে লাস্ট আমরা প্রথমে দেখে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা আগের ক্লাসটা রিক্যাপ করলাম আগের ক্লাসটা রিক্যাপ তারপর আমরা দেখেছি যে উপাংশ জেনারেল সেন্সে আসলে কি বলে উপাংশ পরিচিতি তারপর উপাংশ মান আর উপাংশ জিনিসটা বলতে কি বোঝায় একটা মান বের করা উপাংশ বের করার নিয়ম বের করা তারপর পড়িয়েছে হচ্ছে লম্বাংশ লম্বাংশ তারপর পড়িয়ে হচ্ছে যে একক ভেক্টর একক ভেক্টর রাইট তো এই ছিল মাই জয় স্টুডেন্ট আমাদের আজকের লেকচারে যে সারাংশ আমরা এই জিনিসগুলো শিখিয়েছি তোমরা যদি তারপরও যদি কোনো কিছু বুঝতে না পারো কাইন্ডলি একটু গ্রুপে পোস্ট করে দিও গ্রুপ গ্রুপে পোস্ট করে দিয়ে আমি যদি না দেখি কাইন্ডলি আমাকে মেনশন করে দিলে আমি তোমাদেরকে সলভ করে দেবো আমি তোমাদেরকে সলভ করে দেবো তো দেয়ার ইউ গো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট সো আজকের লেকচার এতটুকুই সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকো সুস্থ থাকো সো ঈদের আগে মনে হচ্ছে যে খুব সম্ভবত এটাই তোমাদের লাস্ট ক্লাস আমার তোমাদের সাথে আমার সো সবাইকে অনেক অনেক ঈদের শুভেচ্ছা ভালো থাকো সুস্থ থাকো টিল দেন টেক কেয়ার নেক্সট লেকচারে দেখা হবে অ্যান্ড আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম